வெல்கம் டு இன்னொரு சாய்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஹிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கு ஐரோப்பியர் வருகை அட்வான்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றினா வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஓகேயா ஸோ ஆனால் அது பழைய புக்கை பேஸ் பண்ணி போட்டது ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாண்ட் புக்கு புது புக்கை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி அதாவது எயித்து லெவன்த்து இந்த ரெண்டையும் கவர் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸஸ் இருக்கும் பழைய புக்கில் பழைய புக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது புது புக்கில் வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவை போடுறது ஓகே ஸோ கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவிற்கு வியாபாரம் பண்ணுவதற்காக வந்து ஐரோப்பியர்கள் யாரெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா போர்ச்சுகீசியர்கள் டச்சுக்காரர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் டேனியர்கள் அப்புறம் ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்க அப்படி தானே ஸோ இவங்க அஞ்சு பேரும் இன்றைக்கி டீட்டெயில்ட் எயித்து அண்ட் லெவன்த்து ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரும் ஸோ அதனால் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவுக்கு வந்த ஐரோப்பியர்கள் யாரெல்லாம் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு போர்ச்சுகீசியர்கள் ஸோ செகண்டு டச்சுக்காரர்கள் தேர்ட் ஆங்கிலேயர்கள் ஃபோர்த்து டேனியர்கள் ஃபிஃப்த்து ஃப்ரெஞ்சுக்கள் ஸோ எல்லோரும் கொஞ்சம் நாள் வியாபாரம் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ ஏன்னா விரட்டிடுவாங்க ஓகே ஸோ கடைசியில் இந்தியாவில் ஸ்ட்ராங்காக ஃபவுண்டேஷன் போட்டிருந்தது ஆங்கிலேயர்களும் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களும் ஓகே ஸோ இதை பற்றின கர்நாடிக் ஓர்ஸ் அப்புறம் ஆங்கிலோ ஃப்ரெஞ்சு ஆங்கிலோ மைசூர் ஓர் கிளாஸி பக்சர்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துருப்பேன் அப்படி தானே ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடந்த சண்டைகளெல்லாம் நான் அடுத்த கிளாஸில் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லி தருவேன் ஸோ இவங்க அஞ்சு பேரும் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் சரி ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு போர்ச்சுகீசியர்கள் ஸோ இவங்க இந்தியாவுக்கு வரதுக்கான முக்கியமான ரீசனே இந்தியாவில் வந்து அடிமைப்படுத்தி ஆளணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களோட நோட்டி மோட்டிவேஷனே கிடையாது ஸோ அவங்க இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அதாவது அங்கே கிடைக்காத சில நறுமண பொருட்கள் எல்லாம் என்னங்க கிடைக்கிது இந்தியாவில் நடக்குது ஸோ அதற்கு அதற்கான தேவை அவங்களுக்கு அதிகமாக இருந்ததுனால மட்டும்தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க என்ன எங்கே வராங்க இந்தியாவுக்கு வராங்க ஓகே ஸோ இந்தியாவுக்கு வரதுக்கான ரீசன் கூட என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் சொல்லி தந்தேன் ஃபார்ட்டின் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் கான்ஸ்டாண்டி நோபிள் அப்படின்ற பிளேஸ் கான்ஸ்டாண்டி நோபிள் ஸோ இந்த பிளேஸை என்ன பண்ணுவாங்க ஆட்டோமைய துருக்கியர்கள் கேப்சர் பண்ணுவாங்க அப்படி தானே ஆட்டோமானிய துருக்கியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கான்ஸ்டன்டோபில் கேப்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ கேப்சர் பண்ணனால போர்ச்சு அதாவது ஐரோப்பியர்கள் ஐரோப்பியர்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு வர இந்தியாவுக்கு உடனான அந்த நிலவழி என்ன ஆகுது பிளாக் ஆகுது ஓகே ஸோ இதனால தான் அவங்க எந்த வழியை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க சீ ரூட் அதாவது கடல் வழியை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படி கடல் வழியில் கடல் வழி வழியாக இந்தியாவுக்கு வந்த முதல் ஐரோப்பியர் யாருன்னு கேட்டால் போர்ச்சுகீசியர்கள் ஓகே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ இவங்க தான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க இந்தியாவுக்கான கடல் வழியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மிகுந்த ஆர்வமாக இருந்தது கூட இந்த போர்ச்சுகீசியர்கள் தான் அவங்க தான் முதல்ல வந்தது இந்தியாவுக்கு வந்தது தெரியும் உங்களை நான் வாஸ்கோடகாம வந்தது உங்களுக்கு தெரியும்ல சரி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதாவது நம்ம அதுக்கு முன்னாடி சீ ரூட்டு பிளாக் ஆன சாரி லேண்ட் ரூட் அதாவது நிலவழி பிளாக் ஆனதுக்கு அப்புறம் கடல் வழியை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு கடல் வழி கடல் வழி மூலமாக இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு நல்லா ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆனால் அதுக்கு சயின்டிஃபிக் ஸ்கூல் எல்லாம் வச்சு அவங்களுக்கு தெரியும்ல சயின்டிஃபிக் ஸ்கூல் வழியாக பயிற்சி கொடுத்தது மாலுமி ஹென்ட்ரி அதனால் அவர் இளவரசர் ஹென்ட்ரி அதனால் அவர் மாலுமி ஹென்ட்ரின்னெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அதெல்லாம் பழைய புக்கில் இருக்குது அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் டீட்டெயிலாக வேண்டாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவுக்கு கடல் வழியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அனுப்பப்பட்டவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழில் பர்த்தலோமியா டயஸ் பர்த்தலோமியா டயஸ் இவர் தான் ஃபஸ்ட் அனுப்புவாங்க ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார் ஆப்பிரிக்காவோட தென் கோடி முனைக்கு வருவார் அப்படி தானே ஸோ அதனால் அதுக்கு அவர் வரும்போது பயங்கரமாக புயல் அடிக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கு புயல் முனைன்னு பேர் வைப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் புயல் ஏற்றா போர்ச்சுகீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஆ அதை நன்னம்பிக்கை முனைன்னு மாற்றுவாங்கல்ல ஸோ இதெல்லாம் பழைய புக்கில் இருக்குது நன்னம்பிக்கை முனைன்னு மாற்றுவாங்க ஓகே ஃபோர்டீன் எயிட்டி செவனில் பொறுத்தளவு டயஸ் வந்தார் ஆனால் இவர் என்ன பண்ணலாம் இந்தியாவை கண்டுபிடிக்கல ஓகே இவர் அனுப்பினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் ஓகே ஜான் செகண்ட் போர்ச்சுகீஸ் கிங் ஜான் செகண்ட் ஓகே இரண்டாம் ஜான் தான் இவர் அனுப்புறது ஸோ அதுக்கப்புறம் யார் வர ஃபோர்டீன் நைன்டி எயிட் மே டுவெண்ட்டி மே டுவெண்ட்டியில் இந்தியாவுக்கு வந்தது யார் வாஸ்கோடா காமா வாஸ்கோடா காமா ஸோ இவர் வரும்போது என்ன பண்ணுது அந்த ஆப்பிரிக்கான் தென்கோடி மலையில் புயலெல்லாம் அடிக்கல அதாவது ஈஸியாக க்ராஸ் பண்ணி வரார் ஆனால் அவர் இ
மாலுமிகளோட ரிட்டர்ன் போகிறாரு வந்தது மூணு கப்பலில் ரிட்டர்ன் போனது ரெண்டு கப்பலில் ஓகே ஸோ ஃபோர்டீன் நைன்டி ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் திரும்ப போகிறாரு ஸோ அங்கே போயிட்டு அடுத்த ஒருத்தர் அனுப்பி விடுறாரு ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரடில் பெட்ரோ ஆல்வரிஸ் கேப்ரல் பெட்ரோ ஆல்வரிஸ் கேப்ரல் அப்படின்றவரை திரும்ப அனுப்பி விடுறாரு சரி இவர் எத்தனை கப்பலில் வர்றாருன்னு கேட்டால் பதிமூணு கப்பலில் ஆயிரத்தி இருநூறு மாலுமிகளோட வர்றாரு ஓகே இவர் வந்தது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஓகே ஸோ அப்புறம் வாஸ்கோ டகமாக திரும்ப எப்போ வர்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ரெண்டு ஸோ எங்கள் சேம் கள்ளி கோச்சி எங்கள் கள்ளிக்கோட்டை ஸோ இங்கே வரி வாஸ்கோ டகாமா எந்த பிளேஸுக்கு வர்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கள்ளிக்கோட்டை ஓகே கள்ளிக்கோட்டை இம்பார்ட்டன் மறந்துடாதீங்க ஓகே கள்ளிக்கோட்டையோட மன்னர் தான் யார் மன்னர் சோமரின் ஓகே அவர் தான் வரவேற்கிறது ஸோ ரிட்டன் வர்றாரு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ரெண்டு அக்டோபர் டுவெண்ட்டி நைனில் ரிட்டன் வர்றாரு ஓகே ரிட்டன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கோழிக்கோடு கொச்சின் கண்ணனூர் ஸோ இந்த பிளேசஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ட்ரேட்ஸ் அண்ட் வைக்கிறாங்க ஸோ இது யாருக்கு புரியல இந்த சாமர் எனக்கு பிடிக்கல ஓகே ஸோ ஒன்று நான் வரவேற்று உனக்கு நல்ல உபசரிப்பெல்லாம் பண்ணேன் ஆனால் நீ என்னோடய பிளேசஸ் எல்லாம் நீ உன்னோட கண்ட்ரோலுக்குள்ள கொண்டு வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னர் சாமர் எனக்கும் வாஸ்கோட அமுக்கு சண்டை நடக்கும் ஸோ இதில் யார் ஜெயிக்கிற அப்படின்னா வாஸ்கோட தான் ஜெயிப்பாரு சாமரை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க தோத்துருவா தோ தோக்கடிச்சிடுவாங்க ஓகே அப்புறம் இந்த கொச்சினை என்ன பண்ணுவோம்னா போர்ச்சுகீஸுடைய ஃபஸ்ட் கேபிட்டல் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் கேட்பாங்க போர்ச்சுகீஸுடைய முதல் தலைமை இடம் என்னன்னு கேட்டால் கொச்சின் அதுக்கு அப்புறம் லேட்டராக தான் என்ன பண்ணுவாங்க கோவாக்கு மாற்றுவாங்க ஓகே ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டு கொச்சினில் என்ன பண்ணுறாங்க வாஸ்க போர்ச்சுகீஸோடைய ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டலை வைக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ வாஸ்கோட வேறு என்னதெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கோழிக்கூரில் சாரி கொச்சினில் ஒரு ஆயுத கிடங்கு அந்த ஊராது ஓகே ஆயுத கிடங்கு வேறு ஹவுஸ் சொல்லுவாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் கண்ணனூரில் ஒரு சிறைச்சாலையும் தர வராரு சிறைச்சாலை ஓகே சிறைச்சாலை இருந்து விட்டு போயிடுறாரு ஸோ அப்புறம் ரிட்டன் மாஸ்கோட இல்லாமல் மூணாவது தொடவை இந்தியாவுக்கு வந்தது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் மூணாவது தொடவை வருவார் வரும்போது டிசம்பர் டைமில் செத்து இறந்து போயிடுவார் ஓகே டிசம்பரில் வாஸ்கோட இல்லாமல் இந்தியாவில் வச்சு தான் என்ன பண்ணுவார் வாஸ்கோட இல்லாமல் இறந்து போயிடுவார் ஓகே ஸோ இதுதான் வாஸ்கோட இல்லாமல் இந்தியாவில் வந்து ஸோ இது பண்ண விஷயங்கள் எல்லாம் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இது போதும் ஸோ ஒரு கோட சொல்லித்தரேன் ஸோ ஃபார்ட்டின் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் கான்ஸ்டன் நம்மளை கேப்சர் பண்ணால் என்ன பண்ணுறாங்க டூ ஆட்டோமெட் திருக்கள் கேப்சர் பண்ணனால போர்ச்சுகீஸ் அதாவது ஐரோப்பியர்களுக்கான கடல் நிலவழி என்ன ஆகுது பிளாக் ஆகுது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க கடல் வழியை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஸோ அப்படி ஜேம்ஸ் போர்ச்சுகீஸ் அனுப்பப்பட்ட முதல் மாலுமியார்னு கேட்டால் ஃபார்ட்டின் எயிட்டி செவனில் பத்தலோமே டைஸ் வராரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆஃப்ரிக்காவோட தென்கோடி முனைக்கு வராரு ஸோ அந்த தென்கோடி முனையில் பயங்கரமாக புயல் அடிச்சதுனால என்ன பண்ணுறாங்க அந்த தென்கொடி மணிக்கு அவர் என்ன பேர் வைக்கிறார் புயல் மனையின்னு பேர் வைக்கிறார் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் லேட்டராக போர்ச்சுகீஸ் என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்த ஆப்பிரிக்கன் தென்கொடி மணிக்கு நன்னம்பிக்கை முன்னேனு பேர் மாற்றிடுவாங்க அப்படி தானே ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்தது யார் அனுப்புகிறாங்க ஃபோர்ட்டி நைன்டி எயிட்டில் மே டுவெண்ட்டியில் யார் அனுப்புகிறாங்க வாஸ்கோடகாமா இந்தியாவுக்கு வராது ஸோ இந்தியாவுக்கு வரதுக்கு அவர் ஹெல்ப் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இபின் மஸ்ஜித் ஓகே ஸோ வாஸ்கோடகாமாவுக்கு எத்தனை கப்பலில் வரான்னு கேட்டால் மூணு கப்பலில் நூற்றி எழுபது மாலிமிகளோடு வராரு ஸோ அவர் வந்து அவர் வரவேற்ற மன்னர் யாருன்னு கேட்டால் கள்ளிக்கோட்டையோட மன்னர் சோமரின் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வாஸ்கோடாமா ரிட்டன் போகிறது எப்படினா ஃபார்ட்டி நைன்டி எயிட் ஆகு ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைனில் எத்தனை மாலிமிகளோட போகிறாரு ஐம்பத்தஞ்சு மாலிமிகளோட மூணு கப்பலில் வந்ததுலேருந்து ரெண்டு கப்பலில் தான் ரிட்டன் போகிறார் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கே போயிட்டு யார் அனுப்பி விடுறாரு ஆயிரத்தி ஐநூறுல பெட்ரோ ஆல்வரிஸ் கேப்பரில் அப்படின்றவர் அனுப்பி விடுறாரு ஸோ அவர் எத்தனை கப்பலில் வராரு பதிமூணு கப்பலில் ஆயிரத்தி இருநூறு மாலிமிகளோட வராரு ஓகே ஸோ அடுத்து வாஸ்கோடாமா ரிட்டன் வந்து திரும்ப இந்தியாவுக்கு வந்தது எப்படின்னு கேட்டால் இரண்டாவது முறையாக வாஸ்கோடாமா இந்தியாவுக்கு வந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ரெண்டு சில புக்கில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றுன்னு இருக்குது ஸோ அது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஸோ நம்ம புது புக்லேயே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஓகே எயித்துக்கும் லெவன் லெவன்த்துக்கும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க ஒரு இயரை படித்தா போதும் ஓகே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ரெண்டு அக்டோபர் டுவெண்ட்டி நைனில் திரும்ப வராரு ஸோ வந்து எங்கே எல்லாம் ட்ரேட்ஸ் அண்ட் வைக்கிறாரு கோழிக்கூடு கொச்சின் கண்ணனூர் இந்த பிளேஸில் எல்லாம் ட்ரேட்ஸ் அண்ட் வைக்கிறாரு ஸோ அதில் கொச்சின் என்ன பண்ணுறாரு போர்ச்சுகீஸோட ஃபஸ்ட் கேபிட்டல் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் கொச்சினில் ஒரு ஆயுத கடங்க வைக்கிறாரு கண்ணனூரில் ஒரு சிறைச்சாலை வைக்கிறாரு வாஸ்கோடாமும் சாமர் எனக்கும் சண்டை நடக்கும் அதில் வாஸ்கோடாமா ஜெய
இவருடைய டைம் பீரியட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்பது வரைக்கும் ஓகே ஸோ போர்ச்சுகீஸோடைய முதல் ஆளுநர் யாருன்னு கேட்டால் ஃப்ரான்சிஸ் கோடி அல்மேடா ஸோ அதுக்கப்புறம் இவரை பற்றி என்னதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா இவர் வந்து கப்பற்படையை வந்து ரொம்ப வலிமை மிகுந்ததாக ஆக்குறாரு ஓகே கப்பற்படைனா குடியிருப்புகளோட எண்ணிக்கை உயர்த்தாமல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கப்பற் கப்பல்களை எண்ணிக்கை உயர்த்துறாரு இவருடைய ட்ரேடு சுற்றி என்ன சுற்றி எதை பற்றி இருக்கணும்னா கடலை சுற்றி சுற்றி இவருடைய வாணிபம் இருக்கிறதுனால இவருடைய கொள்கைக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க என்ன கொள்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீல நீர் கொள்கை நீல நீர் கொள்கை ப்ளூ வாட்டர் பாலிசின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நீல நீர் கொள்கை அதாவது இவருடைய வாணிபம் வந்து கடலை சுற்றி இருந்ததுனால இவருக்கு இந்த பே இவருடைய கொள்கைக்கு இந்த பேர் வைக்கிறாங்க ஓகே நீல நீர் கொள்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேட்பாங்க நீல நீர் கொள்கையை பின்பற்றிய போர்ச்சுகீசிய ஆளுநர் யாருன்னு கேட்கலாம் ஓகே ஃப்ரான்சிஸ் கோடி அல்மேடா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா இவர் அரேபியர்களை தோற்கடிக்கிறது அரேபியர்கள் என்ன பண்ணுறாரு தோற்கடிக்கிறாரு தோ இந்த கேப்பில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ இந்த அரேபியர்களை தோற்கடிச்சதில் பாதிப்படையிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா துருக்கி சுல்தான்களும் குஜராத் சுல்தான்களும் பாதிப்படையிறாங்க ஓகே ஸோ துருக்கி சுல்தானும் குஜராத் சுல்தானும் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த அரேபியர்களை தோற்கடிச்சில் பாதிப்படையிறாங்க ஸோ அதனால இவங்க மூணு பேரும் ஒன்று சேர்ந்துடுறாங்க ஓகே மூணு பேரும் ஒன்று சேர்ந்து ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போர்ச்சுகீஸரை தாக்குறாங்க சால்வா அப்படின்ற பிளேஸில் ஒரு ஓர் நடக்கும் அந்த வந்து அல்மேடாவோட மகனை கொண்டுருவாங்க ஓகே அல்மேடாவோட மகனை என்ன பண்ணுறாங்க சால்வா அப்படின்ற பிளேஸில் கொண்டுருவாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பழி தீக்கிற விதமாக ஸோ இங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து தான் கொள்வாங்க ஓகே இதுக்கு பழி தீக்கிற விதமாக அல்மேடா என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இந்த மூணு பேரையும் டைவில் வச்சு தோக்கடிச்சுக்குவார் ஓகே டைவில் வச்சு என்ன பண்ணுவார் அல்மேடா தோக்கடிப்பார் ஓகே அல்மேடா தோற்கடித்தார் ஓகே சால்வாவில் வச்சு அவருடைய மகனை கொன்றுவாங்க இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து அதுக்கு பழி தீக்கிறதுக்காக என்ன என்ன பண்ணுறா டைவில் வச்சு அல்மேடா என்ன பண்ணுறா இந்த மூணு பேரும் தோக்கடிக்கிறாரு ஸோ லாஸ்ட்டாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எகிப்தியர்கள் தான் ஸோ என்ன பண்ணிடுவாங்க ஸோ சரி இது துருக்கி குஜராத் கிடையாது எகிப்தியர்கள் ஓகே சாரி எகிப்து துருக்கி சுல்தானும் எகிப்து சுல்தானும் பாதிப்படைவாங்க ஓகே குஜராத் கிடையாது ஸோ துருக்கி அந்த எகிப்தியர்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அல்மேடாவை கொன்றுவாங்க ஓகே எகிப்தியர்களால் எகிப்தியர்களால் என்ன பண்ணுறார் கொல்லப்பட்டார் ஓகே யார் அல்மேடா ஓகே ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்பதில் ஸோ ஓகே ஸோ இவரை பற்றி இம்பார்ட்டண்டாக நம்ம படிக்க வேண்டியது போர்ச்சுகீஸோடைய முதல் ஆளுநர் யார் ஃப்ரான்சிஸ் கோடி அல்மேடா அவர் பின்பற்றிய கொள்கை நீலந்தீர் கொள்கை ஸோ அதுக்கப்புறம் அரேபியர்களை தோற்கடிக்கிறாரு ஸோ அரேபியர்களை தோற்கடிச்சதில் பாதிப்படைஞ்ச துருக்கி சுல்தானும் எகிப்து சுல்தானும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து சால்வா அப்படின்ற பிளேஸில் வச்சு அல்மேடாவோட மகனை கொண்டுருவாங்க ஸோ அதனால் அதுக்கு பழி தீக்கிறதுக்காக டைவ் அப்படின்ற பிளேஸில் வச்சு அல்மேடா என்ன பண்ணிடுவார் இவங்க மூணு பேரும் தோற்கடிச்சிடுவார் ஈத் இறுதியாக என்ன ஆகிடும் ஈத்தில் நடந்து போ எய்த்து எய்த் தேர்வில் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அல்மேடாவை கொண்டுருவாங்க ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் வேறு இவரை பற்றி டீட்டெயில் எதுவும் கொடுக்கல ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஆளுநர் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டாவது ஆளுநர் அல்ஃபோன்சா டி அல்பகர்க்கு ஓகே ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டு போர்ச்சுகீஸோடைய முக்கியமான ஆளுநர்னு கேட்டாலும் சரி ஸோ பவர்ஃபுல் ரூலர்னு கேட்டாலும் சரி இல்லைனா இந் போர்ச்சுகீஸோடைய அதிகாரத்தை இந்தியாவில் மேம்படுத்தியவர்னு கேட்டாலும் சரி யார் தான் இந்த அல்ஃபோன்சா டி அல்பகர்க்கு சரியா ஏ டி அல்புகர்க்குன்னு போடுறேன் அல்புகர் ஓகே இரண்டாவது ஆளுநர் ஸோ இதை பற்றி என்னதெல்லாம் படித்தோம் முக்கியமான ஆளுநர் ஓகே பவர்ஃபுல் கவர்னர் அதாவது போர்ச்சுகீஸோடைய அதிகாரத்தை உண்மையில் மேம்படுத்தியவர் ஓகே முக்கியமான ஆளுநர்னு கேட்டாலும் யார் தான் ஸோ அல்புகர் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இவரை பற்றி என்னதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தில் கோவாவை கேப்சர் பண்ணார் இப்படி தானே இதை போன கிளாஸ்லேயே படிச்சுருக்கோம் இப்படி தானே கோவாவை யார்ட்டே வந்து பிடிச்சார் அப்படின்னா பிஜப்பூர் சுல்தான் பிஜப்பூர் சுல்தான் யூசுஃப் அதில் கான் யூசுஃப் அதில் கான் தேர்ந்து என்ன பண்ணுறாரு கோவாவை படிக்கிறாரு ஓகே எப்போ ஆயிரத்தி நூற்றி பத்தில் ஓகே ஸோ கேட்பாங்க ஸோ அல்ஃபான் சரி அல்பு இருக்கு யார்கிட்ட இருந்து கோவாவை பிடிச்சான்னு கேட்டால் பிஜப்பூர் சுல்தான் இருந்து ஸோ பிஜப்பூர் சுல்தான் வந்து கோவாவை கைப்பற்றியவர் யாருன்னு கேட்டாலும் யார் அப்படி தான் எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க ஓகே கோவா கைப்பற்றப்பட்டாண்டு ஸோ எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அதனால் கரெக்டாக படிச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி நூற்றி பத்தில் பிஜப்பூர் சுல்தான் அப்படின்ற யூசுஃப் அதில் கான் தேர்ந்து கோவாவை பிடிக்கிறார் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினஞ்சில் பாரசீக வளைகுடாவில் வளைகுடாவில் என்ன பண்ணுறாரு ஆர்மஸ் அப்படின்ற துறைமுகத்தை கட்டுறாரு ஆர்மஸ் துறைமுகம் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினஞ்சில் பாரசீக
சதி ஒழிப்புக்கு உதவி செய்த போர்ச்சுகீசி ஆளுநர் யாருன்னு கேட்கலாம் யார் இப்போ அட்வான்ஸ் இருக்கு நம்ம இருக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை சதி ஒழிப்பு மேற்கொண்டு ஆயிரத்தி எப்போ சதி ஒழிப்பு எப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் ஸோ அது சதி அப்ரோவிஷன் ஆக்டை கொண்டு வந்தது யார் வில்லியம் பெண்டிங் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது யார் ராஜா ராம் மோகன் ராய் அப்படி தானே ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மோடர்ன் இந்தியாவில் நம்ம முன்னாடி படிச்சிருப்போம் அப்படி தானே ஸோ சதி ஒழிப்பு ஆயிரத்தி எண்ணி இருபத்தி ஒன்பது கொண்டு வந்தது வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு ஸோ அது ஹெல்ப் பண்ண ராஜா ராம் மோகன் ராய் கூடவே யாரையும் படிச்சுக்கோங்க அல்ஃபோன் சடி அல்பு வரைக்கும் படிச்சுக்கோங்க அக்பர் கூட சதி ஒழிப்பு சதி அபோலிஷனை ஹெல்ப் பண்ணதாக சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அல்ஃபோன் சடி அல்பு வரைக்கும் இப்போ இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா போர்ச்சுகீசிய அதாவது மேரேஜ் அலையன்சஸ் மேரேஜ் அலையன்சஸ்னா எப்படின்னா இந்திய பெண்கள் வந்து போர்ச்சுகீசியர்கள வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் ஊக்குவிக்கிறார் ஓகே ஸோ அதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக அப்படி இவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டனால ஒரு இனக்குழு உருவாகும் அதோடைய பேர் யுரேஷியா இனக்குழு ஓகே யுரேஷியா இனக்குழு ஓகே ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ அதாவது அல்ஃபான் சடி அல்பர்கை பற்றி என்னதுல மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் என்னதுலான்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ச்சுகீஸோட அதிகாரத்தை உண்மையில் மேம்படுத்தி ஆளுநர் யாருன்னு கேட்டால் அல்ஃபான் சடி அல்பகருக்கு ஸோ ஆயிரத்தி தொண்டி பத்தில் என்ன பண்ணுறாரு பிஜப்பூர் சுல்தான்ட்டு இருந்து கோவாவை கேப்சர் பண்ணுறாரு ஸோ அப்புறம் ஆயிரத்தி தொண்டி பதினஞ்சில் பரிசு உலக விடால பரிசு உலக விடால ஆர்மஸ் அப்படின்ற துறைமுகத்தை கட்டுறாரு மலாக்கா தீவை கேப்சர் பண்ணுறாரு அப்புறம் அரேபியாவிலேருந்து ஈடன் அப்படின்ற பிளேஸை கேப்சர் பண்ணுறாரு விஜயநகர பேரரசு கூட நட்புறவை வைத்திருந்து போர்ச்சுகீஸ் ஆளுநர் யாருன்னு கேட்கலாம் ஓகே ஸோ யார் அல்ஃபான் சடி அல்பகருக்கு அப்புறம் சதி ஒழிப்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அப்புறம் மேரேஜ் அலையன்சஸ்னா இந்தி போர்ச்சுகீசிய பெண்கள் இந்தியர்களை மேரேஜ் பண்றதுக்கு <laughs> தலைநகரை தலைநகரை கொச்சியிலிருந்து கோவாவுக்கு மாத்திரம் ஆளுநர் யாருன்னு கேட்டால் இவர் தான் ஓகே கொச்சியிலிருந்து கோவாக்கு கோவா ஏற்கனவே அவர் பிடிச்சிட்டார்ல ஸோ அங்கே மாத்திரார் ஓகே தலைநகரை கோவாலேருந்து கொச்சிக்கு மாற்றியவர் ஓகே சாரி கொச்சியிலேருந்து கோவாவுக்கு மாற்றியவர் தலைநகரை கொச்சியிலிருந்து கோவாவுக்கு மாற்றிய போர்ச்சுகீசி ஆளுநர் யாருன்னு கேட்டால் நினோடா குன்கா ஓகே ஸோ அப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலில் பஸ்ஸின் அப்படின்ற பிளேஸை பிடிக்கிறாரு பஸ்ஸின் எந்த யார்ட்டேருந்து பிடிக்கிறோன்னா குஜராத்துடைய பகதூர் ஷாட்டை இருந்து ஓகே குஜராத்துடைய பகதூர் ஷாட்டை இருந்து எதை பிடிக்கிறாரு பஸ்ஸின் அப்படின்னு பிடிக்கிறாரு எப்போ பிடிக்கிறாருன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலு ஓகே ஸோ அப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழில் டையூவை பிடிக்கிறாரு ஓகே டையூ ஸோ அதுவும் பஜ் பகதூர் ஷாட்டை இருந்து தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்த இந்த மூணு பாயிண்ட் தான் ஓகே மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் நின்னோடா குன்காவை பற்றி மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் இது தான் ஸோ நின்னோடா குன்கா என்ன பண்ணுறாரு தலைநகர கொச்சியிலேருந்து கோவாவுக்கு மாற்றி போர்ச்சுகீஸ் ஆளுநர் யாருன்னு கேட்டால் நின்னோடா குன்கா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் பஸ்ஸின் அப்படின்ற பிளேஸை பிடிக்கிறாரு ஸோ யார்ட்டேன்னு பிடிக்கிறாரு குஜராத்துடைய மன்னர் பகதூர் ஷாட்டேந்து பிடிக்கிறாரு அப்புறம் ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் டையூ அப்படின்ற பிளேஸை பிடிக்கிறாரு ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்த கவர்னர் அண்டோனியோ டி நொரன்கா நொரன்கா ஓகே ஸோ அடுத்த கவர்னர் ஸோ இவரை பற்றி டீட்டெயில்டாக என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் என்ன எதை பிடிக்கிறோன்னா சால்செட்டை பிடிக்கிறாரு சால்செட் ஓகே ஆயிரத்தி எண்ணி நாற்பத்தி எட்டில் சால்செட்டை பிடிக்கிறாரு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் டாமனை பிடிக்கிறாரு ஸோ டாமன் ஓகே ஸோ டாமன் எங்கே இருக்கு சாரி டாமன் யார்ட்டேந்து பிடிக்கிறா அப்படின்னா இமாத் உல் முல்க் அப்படின்ற வந்து பிடிக்கிறாரு இமாத் உல் முல்க் அப்படின்ற வந்து எந்த பிளேஸை பிடிக்கிறாரு டாமனை பிடிக்கிறாரு ஸோ இவர்கிட்ட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிக்கிறது என்னென்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்றில் குஜராத்துடைய குஜராத்துக்கு குஜராத்தில் காம்பே அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் இருக்குது காம்பே ஓகே அந்த காம்பே அப்படின்ற பிளேஸுக்கு யார் வராரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அக்பர் வராரு ஓகே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ அக்பர் எந்த ஆளுநரின் எந்த போர்ச்சுகீசி ஆளுநரின் கால ஆளுநரின் காலத்தில் குஜராத்திற்கு வருகை புரிந்தார் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே யார் எந்த ஆளுநர் அண்டனியோடி நொரன்காவோடைய பெயரில் ஸோ இந்த டைமில் தான் என்ன ஆகும் முகலாயர்களுக்கும் போர்ச்சுகீசர்களுக்கும் அந்த ஒரு ஒரு என்ன ஒரு தொடர்பு ஏற்படுது ஓகே ஸோ இந்த சந்திப்பில் தான் ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி முதல முகலாயர்களுக்கும் இவங்களுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இருக்காது ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும் ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்றுக்கா தொடர்பு ஏற்படுது ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் மூணு பாயிண்ட்டு ஸோ அண்டனியோ டினர் அண்டனியோ டி நொரன்காவை பற்றி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் சால்சர் அப்படின்ற பிளேஸ்
உருளைக்கிழங்கு புகையிலை உருளைக்கிழங்கு ஸோ இந்த ரெண்டையும் இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யாருன்னு கேட்டால் போர்ச்சுகீசியர்கள் ஓகே புகையிலையும் உருளைக்கிழங்கையும் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் யாருன்னு கேட்டால் போர்ச்சுகீசியர் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் போர்ச்சுகீசியரை பற்றி வேறு இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவருடைய பீரியடில் கிறிஸ்தவ மத பரப்பாளர்கள் எந்த சபையை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னா ஏசு சபையை சார்ந்தவர்கள் ஏசு சபையை சார்ந்த கிறிஸ்தவ மத பரப்பாளர்கள் எங்கே வராங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வராங்க ஓகே ஸோ யாரெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ராபர்டோ டி நொபிலி ராபர்டோ டி நொபிலி ஓகே ஸோ நொபிலி ஸோ இவர் நீங்கள் தமிழில் படிச்சுருப்பீங்க அப்படி தானே ஸோ தமிழ் உரை நடையின் தந்தை என அழைக்கப்பட்டவர் ஓகே தமிழ் உரை நடையின் தந்தை தந்தை என அழைக்கப்பட்டவர் யாருன்னு கேட்டால் இந்த ராபர்டோ டி நொபிலி ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இனி ஒருத்தர் வராரு ஸோ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டர் ஹென்ரிக்ஸ் ஹென்ரிக்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த சபையை சார்ந்தவங்க கேட்டால் ஏசு சபையை சார்ந்தவர்கள் அதாவது நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ டேனிஷ் பீரியடில் இனி ஒரு மிஷினரிஸ் வருவாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லுதரன் சபையை சார்ந்து அமைப்பார்கள் பத்தில் சீகன் பால்க்கு ஹென்ரிக்ஸ் புலிப் சனிக்க நான் சொல்லித்தரேன் ஓகே ஸோ அதனால் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது போர்ச்சுகீஸோட டைம் பீரியடில் வந்த கிறிஸ்டியன் மிஷினரிஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் ஏசு சபையை சார்ந்தவர்கள் ஓகே டேனிஷ் பீரியடில் வந்து லுதரன் சபையை சார்ந்தவர்கள் மறக்கக்கூடாது கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஓகே இப்போ ஏசு சபையை சார்ந்த ராபர்ட் டி நொபிலி வராரு அவர் என்ன சொல்கிறாங்க தமிழ் உரை நடையின் தந்தைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபாஸ்டர் ஹென்ரிக்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தமிழ் அச்சு பதிப்பின் தந்தை அச்சு பதிப்பின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே சரி ஸோ அடுத்த மூணாவது பாயிண்ட் ஸோ வேறு மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா போர்ச்சுகீஸை பற்றி இந்தியாவில் அச்சு இயந்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் இவங்க தான் இந்தியாவில் அச்சு இயந்திரம் அச்சு இயந்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் யாருன்னு கேட்டால் இவங்க தான் ஓகே ஸோ அச்சு இயந்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தினால ஒரு புக்கை வெளியிடுறாங்க ஸோ எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி என்ன புக்கு அப்படின்னா இந்திய மருத்துவ தாவரங்கள் இந்திய மருத்துவ தாவரங்கள் ஸோ அச்சு இயந்திரம் எப்போ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் ஆனால் ஆயிரத்தி ஐம்பி அறுபத்தி மூணில் தான் என்ன ஆகும் இந்திய மருத்துவ தாவரங்கள் அப்படின்ற ஒரு புக்கு அச்சிட்டு வெளியிடுவாங்க ஸோ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னா பேர் நான் நெட்லேயும் தேடி பார்த்தேன் புக்லேயும் இல்லை ஒரு ஐரோப்பிய எழுத்தாளர் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கோம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்திய மருத்துவ தாவரங்கள் அப்படின்ற ஒரு புக்கை வந்து ஒரு ஐரோப்பிய எழுத்தாளர் எங்கே வெளியிட்டுருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவாவில் வெளியிட்டு தான் சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே ஸோ இது இப்போ அடுத்த மேஜர் பாயிண்ட்ஸு ஸோ அடுத்தது நாலாவது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஸோ யார் இங்கே வராருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் ஸோ இவர் வரதுக்கான இவர் வரதுக்கான முக்கியமான காரணம் கூட எதாவது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பரதவ இனக்குழு அப்படின்ற ஒரு இனக்குழு இருக்குது ஓகே பரதவ இனக்குழு ஸோ இந்த பரதவ இனக்குழுவை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த முஸ்லீம் வணிகர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப தொல்லை பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அதனால் இந்த பரதவ இனக்குழு யார்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறாங்க அப்படின்னா போர்ச்சுகீஸ் அதிகாரிகள்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போது இவங்க இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பரதவ இனக்குழுவை காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அங்கே யார் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா இந்த மிஷினரிஸ் எல்லாம் அனுப்புகிறாங்க ஸோ அனுப்பி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த இனக்குழுவில் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க கிறிஸ்தவர்களாக மத மாற்றம் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்படி மத மாறியவர்களுக்கு திருமணுக்கு கொடுக்க தான் யார் வரா இந்த ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் வராரு எப்போ வந்தான்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட்டு ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் இந்தியாவுக்கு வருகை புரிந்த ஆண்டு எப்போன்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ஓகே எங்கேனா கோவாக்கு தான் வராரு ஓகே கோவாக்கு வருகை புரிந்தார் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இவங்களை பற்றி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா போர்ச்சுகீசியர் வந்து இந்த சென்னையை வந்து சென்னையில் உள்ள மயிலாப்பூரை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிளாக் டவுன் கருப்பர் நகரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதாவது ரெண்டு பேர் சொல்லுவாங்க போர்ச்சுகீஸும் சொல்லுவாங்க பிரிட்டிஷும் சொல்லுவாங்க போர்ச்சுகீசியர் சென்னையில் உள்ள மயிலாப்பூரை ஓகே மயிலாப்பூரை என்ன சொல்லுவாங்க கருப்பர் நகரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிளாக் டவுன் கருப்பர் நகரம் அதே மாதிரி ஆங்கிலேயர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த எந்த பிளேஸ் அப்படினா சென்னையில் இருக்க ஜார்ஜ் டவுன் ஜார்ஜ் டவுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சேம் பிளாக் டவுன் சொல்லுவாங்க ஓகே கருப்பர் நகரம் சொல்லுவாங்க ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது போர்ச்சுகீசியர் எந்த பிளேஸை கருப்பர் நகரம்னு சொ
இது வந்து ரொம்ப ஒரு யூஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆளுங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க என்னென்னா இவங்க வந்து உங்களுக்கு நான் பாதுகாப்பு தரேன் இல்லை ஸோ அதனால் எங்களுக்கு கட்டாயம் நீங்கள் என்ன பண்ணால் பணம் பணம் வேணும் அப்படி சொல்லிட்டு பணங்களை எல்லாம் பறிமுதல் பண்ணுறாங்க நம்ம ஆளுங்கள்ட்ட இருந்து ஓகே ஸோ அந்த முறையோட பேர் தான் இந்த கார்டஸ் முறை போர்ச்சுகீஸ் உடைய பாதுகாப்பு வழங்கும் முறைக்கு பேர் தான் கார்டஸ் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் மேஜர் பாயிண்ட்ஸு போர்ச்சுகீஸோட பற்றி ஸோ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே புரிஞ்சதில்லை ஸோ இதை ஒரு கூட சொல்லித்தரேன் ஸோ இந்தியாவில் புகையிலே மற்றும் உருளைக்கிழங்கை அறிமுகம் செய்தவர்கள் யாருன்னு கேட்டால் போர்ச்சுகீசியர்கள் ஸோ போர்ச்சுகீசியர்கள் டைம் பீரியடில் ஏசு சபையை சார்ந்த ரெண்டு பாதிரியார்கள் இங்கே வராங்க ஸோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரபர்டோ டி நொபிலி ஹே ஃபாஸ்டர் ஹென்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு பேர் வராங்க ஸோ இந்த ரபர்டி நொபிலியை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தமிழ் உரைநடையின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபாஸ்டர் ஹென்ட்ரிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க தமிழ் அச்சு பதிப்பின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அப்புறம் இந்தியாவில் அச்சு இயந்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தவர் யாருன்னு கேட்டால் யார் ஆ போர்ச்சுகீசியர்கள் ஸோ இப்போ ஆயிரத்தி தொண்டி ஐம்பத்தி அஞ்சில் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொண்டி அறுபத்தி மூணில் இந்திய மருத்துவ தாவரங்கள் அப்படின்ற ஒரு புக்கை வெளியிடுறாங்க ஓகே அவர் ஐரோப்பிய எழுத்தாரை வெளியிடுறாரு ஸோ இந்த பிளேஸில் தான் கோவாவில் வெளியிடுறாரு ஓகே ஸோ அப்புறம் ஆயிரத்தி தொண்டி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஃப்ரான்சிஸ் ஏவியர் இந்தியாவுக்கு வராரு ஸோ அவர் வரதுக்கான காரணம் பரதவீன கொடுக்க திருமுழுக்கு கொடுக்கறதுக்கு சொல்கிறாங்க நான் சொல்லி தந்தேன் இல்லை ஸோ அந்த அவங்கள வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்க அதாவது காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க கிறிஸ்தவர்லாம் மாற்றிடுவாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மயிலாப்பூர் என்ன பண்ணுறாங்க கருப்பர் நகரம்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலேயர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க சா ஜார்ஜ் டவுன் என்ன பண்ணுறாங்க கருப்பர் நகரம்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அவங்களுடைய பாதுகாப்பு வழங்கும் முறைக்கு என்ன பேர் கார்டஸ் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் போர்ச்சுகீசியர்களை பற்றி ஓகே சரி ஸோ அடுத்தது நம்ம டச்சுக்காரர்களில் பார்க்கலாம் ஸோ டச்சுக்காரர்களில் நம்ம இப்போ போர்ச்சுகீஸ் கொஞ்சம் லெந்தாக பார்த்தோம் அப்படி தானே ஸோ டச்சுக்காரர்கள் அவ்வளோ லெந்த் எல்லாம் கிடையாது ஸோ கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ டச்சுக்காரர்கள் டச்சு கிழக்கு இந்திய கம்பெனி நிறுவப்பட்ட ஆண்டு டச்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனி எப்போ நிறுவுறாங்க ஆயிரத்தி அறநூற்றி ரெண்டு ஓகே ஸோ ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இருந்து நிறுவுறாங்க நம்ம முன்னாடி என்ன படிச்சிருப்போம் இந்த டச்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனியை நிறுவியவர்கள் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஹாலந்து நாட்டு மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து தான் இந்த டச்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனியை நிறுவுறாங்க அப்படின்னு படிச்சோம் அப்படிதான் ஹாலந்து நெதர்லாந்து எல்லாம் ஒன்று தான் ஓகே ஸோ இப்போது எப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ஜேன் லின்சோடன் அப்படின்ற ஒரு நெதர்லாந்து நாட்டு வணிகர் வராரு எங்கே வராருனா இந்தியாவுக்கு வராது ஓகே லின்சோடன் ஓகே ஸோ நெதர்லாந்து நாட்டு வணிக வராரு ஸோ வந்து இங்கே வியாபாரம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இவரை பின்பற்றி நிறைய முதலீட்டாளர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இந்தியாவுக்கு வராங்க ஸோ இதை பார்த்துட்டு இருந்த டச்சு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ இவங்களை எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரு கிழக்கிந்தி கம்பெனி உருவாக்குறாங்க ஓகே அப்படி உருவான கம்பெனி தான் என்னது டச்சு கிழக்கிந்தி கம்பெனி ஸோ இந்தியாவுக்கு வந்த முதல் நெதர்லாந்து நாட்டுக்காரர் யாருன்னு கேட்டால் ஜேன் லின்சோடன் எப்போ என்ன ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஸோ இவர் மாதிரி நிறைய பேர் வந்ததுனால தான் டச்சு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது இவங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ணி சேர்த்து என்ன பண்ணுது ஒரு கிழக்கிந்தி கம்பெனியாக உருவாக்குது ஓகே அப்படி உருவான கம்பெனி தான் டச்சு கிழக்கிந்தி கம்பெனி எப்போ ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ரெண்டு ஓகே சரி ஸோ இவங்களோட ஃபஸ்ட்டு எங்கே ட்ரேட் சென்டர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ரெண்டு சாரி ஆயிரத்தி தொண்டி அஞ்சில் மசூலிப்பட்டினம் ஓகே மசூலிப்பட்டினம் மசூலிப்பட்டினம் தான் டச்சு கிழக்கு நிகமுடைய முதல் வணிக மையம் இருக்குது வணிக மையத்தை அமைச்சாங்க அது மட்டும் இல்லை சேம் இயர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அஞ்சில் அம்பாயின் அப்படின்ற பிளேஸை பிடிக்கிறாங்க அம்பாயின் அப்படின்ற பிளேஸை யார்ட்டேருந்து பிடிக்கிறாங்க போர்ச்சுகீஸ்டேருந்து பிடிக்கிறாங்க ஓகே போர்ச்சுகீஸ் இயர்ட்டேருந்து ஸோ அம்பாயினா எங்கே இருக்கு போர்ச்சுகீசியர் அம்பாயினா எங்கே இருக்கு ஸோ இந்தோனேஷியா ஓகே தெரியும் இல்லை உங்களுக்கு இந்தோனேஷியாவில் இருக்கு அம்பாயின் அப்படின்ற பிளேஸ் ஸோ யார்ட்டேருந்து பிடிக்கிறாங்க போர்ச்சுகீஸ் எடுத்து யார் பிடிக்கிறான் ஆ டச்சுக்காரங்க பிடிக்கிறாங்க ஓகே ஸோ மூணாவது பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பத்தில் பல பேர் கடை பிடிக்கிறாங்க ஓகே ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பத்தில் பல பேர் காடை பிடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த பல பேர் காட்டில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி ஆயிரம் டச்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய முதல் தலைமையிடம் டச்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய முதல் தலைமை நம்ம போர்ச்சுகீஸில் பார்த்தோம்ல போர்ச்சுகீஸ் எங்களுக்கு போர்ச்சுகீஸோடைய முதல் தலைமையிடம் கொச்சின் அதுக்கப்புறம் கோவா அதே மாதிரி இவங்களுடைய முதல் தலைமையிடம் எங்கேன்னு கேட்டால் பலவேற்காடு முதல் தலைமையிடம் பலவேற்காடு ஸோ பலவேற்காடு வந்து எங்கே மாத்துறாங்க அப்படின்னா நாகப்பட்டினத்துக்கு மாத்துறாங்க நாகப்பட்டினம் இப்போ 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 கிழக்கிந்திய கம்பெ
So international nanti ambai na pergi kalau isamai itu kemana di pergi cuma, so ambai na le bandar British bandar ini apa orang anggap pe, orang orang kita reporti, reporti ya, dia baru makan orang, so ada time ke mudi, amat touch karang ini apa orang kapi na, so orang le toh kiri kerja, orang le kolor kolor itu plan berangan, kapi na ambai na pergi place le bercinta, orang padu orang Eropah orang, ada orang padu orang Anglia orang, apapun orang orang bandar Jepun orang, so orang kelar orang bercinta, kodur ramah, citra benda sejuk kolor orang, ini place le bercinta, apa na ambai na pergi place le bercinta, ada nanti ini kena pergi ambai na pergi kalau pergi place, apa air terendah tiri beti mohon lewat kaya, so ada kapan orang Orang places apa pergi ke arah mikiran? Air itu arah mungkin apa itu orang ni leh? Enam orang orang berapa? So, hilang ke pergi ke arah? Hilang ke pergi ke arah? Air itu arah mungkin ayam beti, ettel leh? Apa? Portugis leh? Entah Malacca tiba pergi ke arah? So, Malacca tiba mana mereka ni pergi cuma leh? Portugis untuk Alfonso de Alvo garuk pergi pergi arah Malacca tiba. Entah Malacca tiba? Ia mana enam orang orang berapa? Portugis leh? Ia mana pergi ke arah? Okay. So, ini adalah mukjiam mana orang orang te orang orang pernah mukjiam mana bishieng gar. So, adakah apa? Ini orang important dan apa tinggal berapa? Ah, ini dah ambai na padu boleh ikhlas, so ini ambai na padu boleh nada itu kapro na British itu, Dutch itu mandu banyak kerap problem create aw, okay? So apo ini British itu mandu dah ini Dutch itu mandu British itu rumba kudu rumah tak kara mi pangai, so anda poor, orang poor ker, airiti, yelon itu, naapati, sorry, ayam batu on batu, okay? Airiti ayam batu on batu, better up poor, better up poor, so important, rumba important, so ini better up poor, yari yari kerana macam ni na Dutch itu. Dutch itu British itu, okay? Ini nanda itu pordo, ini tu pedara pordo. Ini nanda itu kan, karena mana yang kita, ambai na pergi kalau elah, ambai na pergi place lewati. Ini mereka elah mah British orang orang kalau kurna di nala, aduk ke politik kerana zaman nanda itu pergi pordo, ini tu, ini pedara pordo, yang orang Dutch itu British itu nanda di elah, yang orang Jepun pun British Jepun kan Dutch itu tuh pergi orang, okay? So, itu pernah mutama dominate pun yang orang control kurna di rum, Dutch kerana kelakar di community itu ada mutama place itu, yang orang control kurna di orang. British control lah kontrol orang. Mestama, apa yang ke kaila pohon apa ni mana? Air itu ni turun di anjir. Okey, air itu ni turun di anjir. Tanah ini kuri air tenggelam. Semua tiada kuri terdet. British tak kuri terdet orang beri apa orang. Okey, so ini adalah Dutch orang lepati. So, anak ini adalah important. Dutch lepati uru inno uru bishen. Enam bateri apa ni? Adi mei biar barat la. Bayang kerma uru dominate pun iru tu diaran bateri orang Dutch orang. Okey, so ini biar cerita apa ni mana? Netherlands lepati. Netherlands ni nanti sahanda. Bill O Dijik, Bill O Dijik, apa ini orang beri? Enna cerita orang beri nama Portugis orang beri. Sorry, ini Dutch orang beri. Airiti Arnuti, Iriwati Orang leh beri. Airiti Arnuti, Arwati Anci beri kau. So, ini kalak kat atas leh. Iriwati Arah Airiti, Ennuti, Empati Anci, Adi Mei kalau beri. India leh beri, Manggala beri, kuda beri places leh beri. Kadati orang, okay? So, nadi kat atas cerita orang. Adalah untuk air itu mungkin tiada waktu untuk beri yaran tu boleh ikam, okay? So anda lakukan untuk adi mewa barat itu lah untuk dominate pada iru tadi, yaran kita dah dicikar orang, okay? So kepangan adi mewa barat itu bila thalis orang tu bilang kita lah yaran kita lah yaran dah hari opier gelar lah yaran dah dicikar orang, okay? So ini adalah orang orang kita untuk outline view cili tarai. So dicikar lagi dekat mana? Apa yang terlupa pada dengan kita air itu adalah nuti rende, so important. So adakah mungkin ada air ini terlalu tinggi lah? Jane Lynch orang apa ini terlalu banding dengan apa yang terlalu dicikar lagi dekat mana? Sorry, orang itu modelnya Netherland banding dengan banding. So ingat banding biaya barang banding dengan adakah apa yang banding adakah apa yang naraya biaya barang itu barang naraya. So dicikar lagi dicikar orang mana yang banding dengan orang lain orang sendiri banding dicikar lagi dekat mana? Kondu berdua, okay? Air itu tiada lagi kondu orang. So orang ini mula telam ini ada mengenai kita sahaja. Orang ini mula mania telam mengenai kita masuli pertama telam. So apa? Ia masuli pertama telam. Kanan dia mula mania telam ini orang ini kita. Air itu nanti anjir, okay? So apa? Amba ini apa ini place? Saya pergi ke sini. Ia apa pergi ke sini? Kita lalu. Air itu nanti anjir lah. Pergi dah. Seri. Amba ini kita ke Indonesia lari, okay? Apa? Air itu nanti pertama telam. Pada hari kerja pertama place pergi ke orang. So pada hari kerja. Nanti kalau kita kanan dia mula telam ini orang. So ini pada hari kerja ini terima ingat matra. Naga pertama telam matra, okay? Seri. So, apabila ayat yang di pada mula, pada hari kerja jelah teri apa itu kotak itu orang, okay? So important. So, apabila ayat yang di tiri bahagian mula ambai na padu gula ini nanti naik kerana cili tanda ambai na padu gula ini kerja Indonesia ambai na kerja Indonesia ni kerja. So, angka mande ini apa orang? Ini apa orang? British ada orang kalau mande ini kerja kelam ada cikaran kalau mana nala orang ini apa orang? So, ambai na anda incident mana ini cikaran ambai na padu gula ini cikaran. Apabila so ini adalah important ni lah ayat yang naapat orang ni orang kerja pergi kerja. Apabila ambat itu malah kat tiba so malah kat tiba ayat ini pergi kerja. Pergi istana itu pergi kerja. So, pergi cikong okay, orang lah pergi cikong. So, apabila orang pun important ni ini apa dia? Nah, ambai na padu gula ini pergi terukur sama ini apa orang? Ayat itu ni ayat itu orang bela pedera. Apa ini perpor nak kerja? So ini perpor lain apa orang? Dutch cum British cum Sunda nak kerja? Ia yang cikar British je je tu. Dutch itu tu perlu orang. So apabila air itu ni turun tiada jelah, tempurai kuri air orang kalau yang lain tu ni ada kuri tu. British tu kuri tu, orang tu beri apa orang? Okay. So adakah perlu mukjiam apa yang dengan badan adi mewah barat dalam ini orang ke bayang kerma sel pada dah jodoh orang. So ada cerita dia ni betul. Nah, dalam lantai ni kerana beliau digit ke ni pandra. Nah, air itu ni tiada tiada orang leh. Air itu ni tiada tiada anjir barang itu. 
இந்தியாவில் உள்ள இந்தியாவிலேருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட அடிமை பயணிகளுடைய எண்ணிக்கை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தாறாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு ஸோ அதில் எத்தனை பேர் இறந்து போயிருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் இறந்து போனதா சொல்கிறாரு ஓகே அப்படி சொன்னது யாருன்னு கேட்டால் பில் ஓ டிஜிக் அப்படின்றத சொன்னார் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் டச்சுக்காரங்க ஓகே ஸோ இனி அடுத்து ஆங்கிலேயர்கள் ஸோ ஓகே ஆங்கிலேயர்கள் ஸோ போர்ச்சுகீஸ் எல்லாம் மாதிரி உங்களையும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இந்தியாவை ரொம்ப வருஷமாக நம்மளை அடிமைப்படுத்தி வச்சுருந்த இவங்க தானே ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய படிப்போம் ஓகே ஸோ ஆங்கிலேயர்கள் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஸோ நிறைய கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கா அப்படி தானே ஸோ ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி நிறுவப்பட்ட ஆண்டு எப்போது ஆயிரத்தி அறநூறு ஓகே ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி தானே ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி அறநூறு ஸோ இதில் இந்த ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியை நிறுவறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் எலிசபெத் அந்த பட்டயத்தை கொடுத்தது ஓகே முதலாம் எலிசபெத் முதலாம் எலிசபெத் கொடுத்த பட்டயத்தின் பேரில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியை இந்தியாவில் நிறுவறாங்க ஓகே எலிசபெத் எலிசபெத் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த எலிசபெத் கொடுத்த இந்த பட்டயத்தில் எத்தனை கவர்னர்ஸ் இங்கே வராங்க அப்படின்னா ஒரு கவர்னரும் இருபத்தி நாலு டேரக்டர்ஸ் ஓகே டேரக்டர்ஸ் ஸோ இந்தியாவுக்கு வரும்போது ஒரு கவர்னோட இருபத்தி நாலு டேரக்டரோட தான் எங்கே வராங்க இந்தியாவில் வராங்க ஓகே சரி ஸோ இந்தியாவில் வந்தாச்சு இனி இங்கே வந்து ட்ரேட் சென்டர் வைக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் வாங்கணும் அப்படி தான் ஸோ இங்கே உள்ள மன்னர் கிட்ட வந்து பெர்மிஷன் வாங்கினா தான் இங்கே வந்து வணிகத்தலங்களை எல்லாம் வைக்க முடியும் ஸோ அப்படி முதல்ல யார் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூ எட்டில் ஸோ அனுப்புறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் முதலாம் ஜேம்ஸ் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா இங்கிலாந்து எல்லாம் வரேன் சார் முதலாம் ஜேம்ஸ் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் அப்படின்ற ஒருத்தனை அனுப்புகிறார் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் ஸோ யாருடைய அரசவைக்கு அனுப்புகிறாருங்க அனுப்புறா அனுப்புறாரு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ ஜஹாங்கீர் ஸோ இந்த டைமில் இந்தியாவில் முகல் எம்பராக இருந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஹாங்கீர் ஓகே ஜஹாங்கீருடைய அரசவைக்கு அனுப்புறாரு ஸோ யாரை அனுப்புகிறா வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் ஸோ இவர் போய் ஜஹாங்கிட்ட போய் கேட்குறாரு இந்தியாவில் வந்து ட்ரேட் சென்ட் வைக்கிறதுக்கு எனக்கு பெர்மிஷன் வேணும்னு கேட்குறாரு ஸோ ஆனால் என்ன பண்ண மாட்டாங்க பெர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ வில்லியம் ஹாக்கின்ஸுக்கு ஜஹாங்கீர் பெர்மிஷன் கொடுக்காததுக்கு காரணம் கூட போர்ச்சுகீஸ் தான் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க ஓகே போர்ச்சுகீஸோட தூண்டுதல் பேரில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஜஹாங்கீர் என்ன பண்ணல இந்த வில்லியம் ஹாக்கின்ஸுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கல அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்புறம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதிமூணில் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போர்ச்சுகீஸோடைய கப்பர் ஒரு கப்பற்படை போர் நடக்குது ஓகே ஸோ அதில் வந்து இந்த போர்ச்சுகீஸோடைய கப்பற்படை தளத்தை வந்து யார் தோக்கடிக்கிறோம் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் தோக்கடிக்கிறாங்க தோக்கடித்த கப்பற்படை தளபதியோட பேர் தாமஸ் பெஸ்ட் தாமஸ் பெஸ்ட் அப்படின்ற போர்ச்சுகீஸுடைய சாரி பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலேய கப்பற்படை தளபதி என்ன பண்ணுறாரு போர்ச்சுகீஸோடைய கப்பற்படை தளத்தை வந்து தோக்கடிக்கிறாரு ஸோ இதை பார்த்த ஜ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஜஹாங்கீர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா ஸோ அப்போ இவங்க வந்து போர்ச்சுகீஸோட பெரிய ஆளாக இருக்கும் அப்போ இவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணால் இவங்களால் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவங்களுக்கும் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் ஜஹாங்கீர் ஸோ அதன்படி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணில் அவங்களுடைய முதல் வணிகத்தளத்தை வைக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குறாரு ஸோ அப்படி அவங்க வச்ச முதல் வணிகத்தளம் எங்கே சூரத் ஓகே ஸோ இம்பார்ட்டன்ட்டு ஆங்கில கிழக்கிந்த கம்பெனியுடைய முதல் வணிக மையம் எங்கேன்னு கேட்டால் எங்கே சூரத் ஓகே ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே சரி ஸோ அப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாலில் கேப்டன் நிக்கல்சன் ஓகே கேப்டன் நிக்கல்சன் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா திரும்பவும் பிரிட்டி போர்ச்சுகீஸோட கப்பற்படை தளத்தை எல்லாம் திரும்ப தோக்கடிக்கிறோம் அப்போ போர்ச்சு ஜஹாங்கீர் என்ன நினைக்கிறோம்னா ஸோ இப்போ இவங்க யார் போர்ச்சுகீஸோட பெரிய ஆளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ள ஒரு இருக்கும் இது விஷயத்தை நினச்சிட்டார் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தான் யார் வரா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சில் தாமஸ் ரோ வராது தாமஸ்ரோ வரும்போது அவருக்கு பயங்கர மரியாதை கொடுக்குறாரு ஜஹாங்கீர் ஸோ நல்ல உப உபசரிப்பெல்லாம் கொடுத்து அவரை மூணு வருஷம் ஆக்ராலே தங்க வைக்கிறாரு ஆக்ரா ஓகே ஆக்ரால யார் தங்க வைக்கிறா தாமஸ் ரோவை ஆக்ராலே இங்கே எத்தனை வருஷம் மூணு வருஷம் தங்க வைக்கிறாரு ஓகே ஸோ ஏன்னா இப்போ அவருக்கு தெரியும் இங்கே வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து போர்ச்சுகீஸோட பெரிய ஆள் அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சு போச்சு ஏன்னா ரெண்டு கப்பற்படை தளபதிகள் என்ன பண்ணுறாங்க போர்ச்சுகீஸோடைய கப்பற்படை கப்பல் தளத்தை என்ன பண்ணுறாங்க சின்ன பின்ன ஆக்கிட்டாங்க ஸோ அப்போ போர்ச்சுகீஸரோட யார் தான் பெரிய ஆள் பிரிட்டிஷ் தான் பெரிய ஆள் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க த ஜஹாங்கிர் என்ன நினைக்கிறாரு என்ன நினச்சி தாமஸ் ரோ வந்து நல்ல
அப்புறம் ஆர்மகான் ஃபேக்ட்ரியோடைய சீஃப் ஓகே ஆர்மகான் தொழிற்ச தொழிற்சாலையுடைய தலைவர் ஆர்மகான் தொழிற்சாலையுடைய தலைவர் தான் யார் இந்த ஃப்ரான்சிஸ் டே ஓகே அது மோஸ்ட்லி பண்ணோம் என்னென்னா ஸோ பழைய புக்கில் சில பழைய புக்கில் இல்லை எங்கேன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் கூட பதினொன்றுலேயே மசூலி பட்டினத்தில் பிரிட்டிஷ் வந்து ட்ரேட் சென்டர் வச்சதாக சொல்கிறாங்க ஆனால் கரெக்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் சூரத்து தான் ஓகே ஸோ அதை சும்மா ஞா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டாக அது வேண்டாம் ஓகே ஸோ ஏன்னா நிறைய புக்கில் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஆனால் கரெக்டாக எல்லா மேஜராக எங்கள் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் அங்களுடைய முதல் வணிக மையம் சூரத்தில் இருந்து உள்ளதாக தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் மசூலி பட்டணத்துலேயும் இருந்து அதுக்கு முன்னாடி ஏற்படுத்தப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க ஸோ அவ்வளோவா வேண்டாம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம் ஓகே ஸோ அப்புறம் ஓகே நீ ஃப்ரான்சிஸ் டேவை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இவர் எப்படி சென்னையை விலைக்கு வாங்கினார் ஸோ விலைக்கு வாங்கலை அதை ஃப்ரீயாக தான் கொடுத்தாங்க ஓகே நம்ம முன்னாடி இப்போ பழைய புக்கில் வந்து விலைக்கு வாங்கினான்னு படிப்போம் ஆனால் அது என்ன பண்ணுது மானியமாக கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்கு ஓகே ஸோ எப்படின்னா ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாங்க மசூலிப்பட்டினத்தில் வந்து மசூலிப்பட்டினம் சூரத்தில் வந்து சூரத் வந்து அவுரங்கசீப்புக்கும் சாரி சூரத் வந்து முகலாயர்களுக்கும் பிரிட்டி கோல்கொண்டா சுல்தான்கள் ஸோ இவங்க எல்லாம் மாறி மாறி வந்து சூரத் அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் மசூலிப்பட்டினத்தில் வந்து என்ன இந்த மசூலிப்பட்டம் கடல் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இயற்கை பேரிட பேரிடர்கள் அதனால இந்த அலைகள் அதனால என்ன பருவ காற்று ஸோ இதனால எல்லாம் அது என்ன பயங்கரமாக பாதிப்படையும் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு பிளேஸ்லேயும் அவங்களுக்கு நிம்மதி இல்லை யாருக்கு ஆங்கிலேயர்களுக்கு அதனால என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா புதுசாக ஒரு இடத்த தேடிகிட்டே இருக்காங்க அப்படி அவங்களுக்கு கிடைச்ச பிளேஸ் தான் என்னது சென்னை ஓகே சென்னையில் மதராஸ் மதராஸ் அப்படின்னு பிளேஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கிது ஸோ எப்படின்னா ஸோ யார்கிட்ட போகிறாங்க அப்படின்னா சென்னை அப்போ அந்த டைமில் சந்திரகிரியோடைய மன்னர் சந்திரகிரியோடைய மன்னர் அந்த டைமில் யார் இருக்காருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வெங்கடபதி ராயலு வெங்கடபதி ராயலு இவருடைய அப்பா பேர் தான் என்னது சென்னப்ப நாயக்கர் ஓகே சென்னப்ப நாயக்கர் ஓகே சென்னப்ப நாயக்கர் யாருடைய அப்பா வெங்கடபதி ராயலுடைய அப்பா ஓகே ஸோ இந்த வெங்கடபதி ராயலுடைய அரச பிரதிநிதி தான் யார் அரச பிரதிநிதி தான் யார் தமர்லா வெங்கடபதி ஓகே தமர்லா வெங்கடபதி வெங்கடபதி இந்த சென்னை இந்த மதராஸ் அப்படின்ற மானியத்தை பிரான்சிஸ் டைக்கு கொடுத்தது யாருன்னு கேட்டாலும் இந்த தமர்லா வெங்கடபதி ஓகே ஸோ இந்த ஒப்பந்தம் எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜா மஹால் ராஜா மஹாலில் தான் என்ன வச்சு என்ன நடந்துச்சு இந்த தமர்லா வெங்கடபதி என்ன பண்ணுறாரு இந்த சென்னை மதராஸ் அப்படின்ற மானிய ஒரு இடத்த வந்து மானியமாக யார் கொடுக்குறாரு பிரான்சிஸ் டேக்கு கொடுக்குறாரு ஓகே இப்போ ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் ஓகே ஸோ இந்த ராஜா மகளில் நடந்த ஒப்பந்தத்தில் கூட இந்த பிரான்சிஸ் டே கூட இருந்தது யாரெல்லாம்னு கேட்பாங்க ஸோ யாரெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரி திம்மப்பா பெரி திம்மப்பா அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரு கோஹன் ஆண்ட்ரு கோஹன் இப்படி ரெண்டு பேர் இருந்ததா சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய திம்மப்பா யாருன்னா மொழிபெயர்ப்பாளர் ஓகே டிரான்ஸ்லேட்டர் மொழிபெயர்ப்பாளர் ஆண்ட்ரு கோஹன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மசூலிப்பட்டின தொழிற்சாலையுடைய தலைவர் ஓகே மசூலிப்பட்டின தொழிற்சாலையுடைய தலைவர் பிரான்சிஸ் டே எதோடைய தலைவர் ஆர்மகான் தொழிற்சாலையுடைய தலைவர் தான் யார் பிரான்சிஸ் டே ஆண்ட்ரு கோஹன் யார் மசூலிப்பட்டின தொழிற்சாலையுடைய தலைவர் ஓகே பிரான்சிஸ் டேக்கு என்ன இன்னொரு பொறுப்பு இருக்கு மசூலி பட்டின கழக தொழிற்சாலை உறுப்பினர் ஓகே கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது பிரான்சிஸ் டே மசூலி கட்டின மசூலி பட்டின கழக தொழிற்சாலையுடைய உறுப்பினர் தான் யாரு பிரான்சிஸ் டே ஆனா ஆர்ம ஆண்ட்ரு கோகன் யாரு மசூலி பண்ண தொழிற்சாலையுடைய தலைவர் ஓகே ஸோ அதனால இந்த ஒப்பந்தம் நடக்கும் ராஜா மகல்ல இந்த மதராசு அப்படின்ற பிளேஸ் இவங்களுக்கு கொடுக்குற ஒப்பந்தத்தில் யாரெல்லாம் இருக்கிற கூட அதாவது தமர்லா வங்கட சாரி தமர்லா வங்கடபதி இந்த சைடு இருக்காரு ஸோ இந்த சைடு பிரான்சிஸ் டே கூட யாரெல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பெரிய திம்மப்பா அவர் கூட ஆண்ட்ரு கோகன் ஸோ எங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பிரான்சிஸ் டே ஒப்பந்தம் சாரி இந்த மதராஸ் மானிய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்துடுறாங்க ஓகே ஸோ இப்படி வந்து அவங்களுக்கு இந்த மதராஸ் அப்படின்ற பிளேஸ் கிடைச்சாச்சு ஓகே ஸோ இது கிடச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பதுல புனித ஜார்ஜ் கோட்டை கட்டப்பட்டது புனித ஜார்ஜ் கோட்டை என்ன பண்ணது கட்டப்பட்டது ஓகே ஆயிரத்தி கரெக்டா சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பது ஏப்ரல் இருபத்தி மூணு ஓகே ஏப்ரல் இருபத்தி மூணு ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா புனித ஜார்ஜுடைய பிறந்த தினம் தான் என்னது ஏப்ரல் இருபத்தி மூணு ஓகே ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்றாங்க புனித ஜார்ஜ் கோட்டை கட்டப்பட்டது ஓகே ஸோ எங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பதுல எந்த இங்க மதராசில் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா
ஸோ இந்த வெங்கடபதி ராயர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா மதராஸ் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பிளேஸுக்கு சென்னப்பட்டினம் அப்படின்னு பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ சென்னப்பட்டினம் ஏன் பேர் வைக்க சொன்னால் அவருடைய அப்பா பேரு ஓகே அவர் அப்பா அவருடைய அப்பா பேர் சென்னப்ப நாயக்கரில் ஸோ அதனால் என்ன பேர் வைங்க சின்னப்ப சின்னப்ப பட்டணம் அப்படின்னு பேர் வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆனால் பிரிட்டிஷ் அதுக்கு என்ன பேர் வைப்பாங்க தெரியும்ல உங்களுக்கு மதராசப்பட்டினம் ஓகே மதராசப்பட்டினம்னு பேர் வைப்பாங்க ஓகே பிரிட்டிஷ் சென்ன அவங்க சொல்கிற இதை மாற்றிக்கிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க சின்னப்பட்டினம் பேர் வைக்க சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க வைக்க மாட்டாங்க எப்படி பேர் வைக்கிறாங்க மதராசப்பட்டினம்னு பேர் வைக்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வேறு என்ன விஷயங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த சென்னை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி நாலில் இந்த சென்னை வந்து ஒரு மாகாணமாக உருவாகும் ஓகே சென்னை வந்து என்ன ஆகும் அதாவது சென்னையில் மதராஸ் ஓகே மதராஸ் வந்து ஒரு மாகாணமாக உருவாகுது ஓகே மாகாணமாக எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா அதை சுற்றி இருந்த சின்ன சின்ன கிராமங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து என்ன ஆகுது ஒரு மாகாணமாக உருவாகுது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி எட்டில் இது என்ன ஆகும் மாநகராட்சி அந்தஸ்தை பெறும் ஓகே மாநகராட்சி மாநகராட்சியாக மாறுது ஓகே எப்போ ஆயிரத்தி கேட்பாங்க சென்னை மாநகராட்சி ஆனது எப்போ கேட்பாங்க ஓகே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டில் ஸோ இந்த மாநகராட்சி ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சார் ஜோசியா சைல்டு சார் ஜோசியா சைல்டு இவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு இந்த மதராஸ் மாநகராட்சி ஆகிறதுக்கு உருவாகிறதுக்கு முக்கியமாக காரணமாக இருந்தது ஓகே ஸோ அதன்படி சென்னை மாநகராட்சியானால் என்ன பண்ணுவாங்க மேயர் வைப்பாங்க அப்படி தானே ஸோ அப்போ ஒரு மேயர் ப்ளஸ் பத்து உறுப்பினர்கள் ஓகேயா இப்படி மாறும் ஸோ அப்போ மேயராக யாரை வைப்பாங்க அப்படின்னா டேனியல் நிக்கின்சன் ஓகே டேனியல் நிக்கின்சன் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சென்னை மாநகராட்சியுடைய மேயராக வைப்பாங்க ஓகே சென்னை மாநகராட்சியுடைய முதல் மேயர் யாருன்னு கேட்டால் யார் டேனியல் நிக்கின்சன் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் ஏதாவது என்ன பண்ண செயல் வந்து டிசால்வ் ஆயிரும் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் மாண்டேக் சமஸ்போர் சீர்திருத்தம் வரும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை நம்ம இந்திய சூ காங்கிரஸில் படிப்போம் மாண்டேக் சமஸ்போர் சீர்திருத்தத்தில் இந்த மாநகராட்சியை திரும்ப உள்ள கொண்டு வருவாங்க மாண்டேக் சமஸ்போர் சீர்திருத்தத்தின்படி கொண்டு வந்த மாநகராட்சியில் சென்னை மாநகராட்சியில் முதல் மேயராக இருந்தது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடி தியாகராஜ் செட்டி ஸோ நம்ம எங்கே படிப்போம் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியில் படிப்போம் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியோட ஃபவுண்டர் அப்படி தானே ஸோ நம்ம இவங்களை பற்றி அவர் தியாகராஜ் செட்டியை பற்றி நம்ம டீட்டெயில் எல்லாம் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி கிளாஸ் நடத்தும் அதில் நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ அந்த நீதி கட்சியில் முக்கியமாக இருந்த தியாகராஜ் செட்டி தான் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த திரும்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது மாநில சமஸ்போடு சேர்த்திருந்ததின் படி கொண்டு வந்த அடுத்த மாநில சென்னை மாநகராட்சியில் யார் மேயராக வைப்பாங்க ஆ தியாகராஜ் செட்டி மேயராக வைப்பாங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் அங்கே டீட்டெயிலாக படிக்கலாம் ஓகே சரி ஸோ இப்படி தான் என்ன ஆகும் சென்னை மாநகராட்சி உருவாகும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இனி ஒரு இம்பார்ட்டண்டாக சென்னை பற்றி என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இந்த மதராஸ் மாகாணம் ஸோ சென்னை கிடையாது மதராஸ் ஓகே மதராஸ் மாகாணம் என்ன ஆகும் ஸோ மதராஸ் என்ன பண்ணுவாங்க மாநில ம ஸோ நீங்கள் குவாலிட்டியில் படிச்சிருப்பீங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் என்னது மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் அப்படின்னு ஒன்று வருவில்ல ஸோ அந்த மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டத்தில் மதராஸ் மாகாணத்தை என்ன பண்ணுவாங்க ஆந்திரா அப்படின்னு எல்லாம் மொழிவாரி மாநிலமாக பிரிப்பாங்கல்ல ஸோ பிரித்ததுக்கு அப்புறம் அது அப்படி பிரிஞ்சு போயிடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் இந்த சென்னை அதாவது இந்த மதராஸ் எப்படி பேர் மாறுது எப்படி பேர் மாறுது தமிழ்நாடு எப்படி சே சேஞ்ச் ஆகுது ஓகேயா ஸோ இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இப்போ தெரியும் இல்லை அண்ணாத்துறை சேஞ்ச் மா சேஞ்ச் பண்ணுவார் ஓகேயா ஸோ அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜூலை பதினேழில் இந்த மதராஸ் அப்படின்றது அதார் அதிகாரப்பூர்வமாக எப்படி நேம் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா சென்னைனு சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஜூலை பதினேழில் ஓகே மதராஸ் எப்படி மதராஸ் அப்படின்ற பேர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க சென்னை அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஓகேயா சரி இவ்வளோதான் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டு எப்படி சென்னையை அதோடைய கண்ட்ரோலில் கொண்டு வச்சு ஸோ என்ன எப்படியெல்லாம் அதை கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ அடுத்தது ஓகே ஸோ இது திரும்ப சொல்லித்தரணுமா சரி ஸோ ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி எப்போ நிறுவப்பட்டதுன்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி அறுநூறு அதற்கான அனுமதி பட்டயத்தை கொடுத்தது யாரும் பட்டா முதலாம் எலிசபெத்து ஸோ எத்தனை கவர்னர் ஒரு கவர்னர் இருபத்தி நாலு டேரக்டரோட இந்தியாவுக்கு வராங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கிலாந்தில் வர்ஷ ஜேம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி நூற்றி எட்டில் வில்லியம் ஆக்கின்ஸ் அப்படின்ற அனுப்புறாரு யாருடைய அரசு வைக்க அனுப்புறாரு ஜஹாங்கிரோட அரசு அரசு வைக்க அனுப்புறாரு ஸோ அனுப்பியாச்சு ஓகே ஸோ அடுத்தது ஆனால் என்ன பண்ணலை
ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோலில் இருந்த மசூலிப்பட்டினம் சூரத் அப்படின்ற பிளேஸ் எல்லாம் அடிக்கடி வந்து ப்ராப்ளத்தில் ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணுறதுனால அவர் ஸ்டேபிளாக ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளேஸை தேடிட்டு இருக்காங்க அப்படி அவங்க கண்டுபிடிச்ச பிளேஸ் தான் என்னது மதராஸ் ஓகே ஸோ மதராஸ் அப்படின்றது எந்த பிளே எங்கள் யார்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா சந்திரகிரி மன்னர் வெங்கடபதி ராயலுடைய கண்ட்ரோலில் இருந்த பிளேஸ் தான் மதராஸ் ஸோ அந்த வெங்கடபதி ராயலுடைய அரச பிரதிநிதி தமர்லா வெங்கடபதி தான் என்ன பண்ணுறாரு அவருக்கு என்ன அந்த மதராஸ் அப்படின்ற பிளேஸை மானியமாக கொடுக்குறாரு ஓகே ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாரு ஸோ அந்த ஒப்பந்தம் எங்கே வச்சு நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் ராஜா மஹாலில் வச்சு நடந்துச்சு ஸோ அந்த ராஜா மஹாலில் யாரெல்லாம் கூட இருந்தா ஃப்ரான்சிஸ் டே கூட யாரெல்லாம் இருந்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரி திம்மப்பா அப்படின்ற மொழிபெயர்ப்பாளரும் ஆண்ட்ரு கோகன் அப்படின்ற மசூலிப்பண்ண தொழிற்சாலையுடைய தலைவரும் கூடவே இருந்ததாக சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதுபடி ஃப்ரான்சிஸ் டே என்ன பொறுப்பெல்லாம் வச்சுட்டு வசி வைத்திருந்தார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மசூலிப்பண்ண தொழிற்சாலைக்கப்புறம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஸ்ரீரங்கலாயலு பொறுப்ப அரசராக பொறு பொறுப்பேற்கிறாரு ஸோ இரு பொறுப்பேற்றதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சில் ஸ்ரீரங்க ராயப்பட்டினம் அப்படின்ற பிளேஸை யாரையும் கொடுக்குறாங்க பிரிட்டிஷுக்கு கொடுக்குறாங்க ஓகே சரி ஸோ அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் வெங்கடபதி ராயல் என்ன சொல்லார் அப்படின்னா அவருடைய அப்பா சின்னப்ப நாயக்கருடைய பேரில் இந்த பிள்ளை நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த பிளேஸுக்கு என்ன பேர் வைங்க சின்னப்ப பட்டணம் அப்படின்னு பேர் வைங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பிரிட்டிஷ் கேட்க மாட்டோம் ஓகே அதுக்கு என்ன பேர் வைப்பாங்க மதராசப்பட்டினம் அப்படின்னு பேர் வைப்பாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் வேறு என்ன படித்தோம் ஆ ஸோ இப்படி அவங்களுக்கு கிடச்சா மதராஸ் என்ன ஆகுது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலில் ஒரு மதராஸ் மாகாணமாக உருவாகுது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டில் மதராஸ் மாநகராட்சி மாறு மாநகராட்சியாக மாறுது ஸோ இந்த மாநகராட்சி மாற மாநகராட்சியாக உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது யார் பார்த்தீங்கன்னா சார் ஜோசியா சைல்டு ஒரு மேயரும் பத்து உறுப்பினரும் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாநகராட்சியுடைய முதல் மேயராக இருந்தது டேனியல் மெக்கின்சன் ஓகே ஸோ அப்புறம் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எண்ணூற்றி ஒன்றில் அது சைட்லேருந்து போயிடும் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் மாண்டிய சமஸ் ஒரு சீர்திருத்தத்தை படி திரும்ப வரும் அதுக்கப்புறம் மேயரானது யாருன்னு கேட்டால் தேர் ராயசெட்டி ஓகே ஓகே அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மதராஸ் மா மாநில மறுசிறப்பு சட்டத்தின்படி அது தனியாக பிரிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் மதராஸ் அப்படி மதராஸ் மாகாணம் எப்படி மா நேம் சேஞ்ச் ஆகுது தமிழ்நாடு அப்படின்னு அண்ணா சேஞ்ச் நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறாரு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஜூலை பதினேழில் அந்த மதராஸ் அப்படின்ற பிளேஸை எப்படி பேர் வைக்கிறாங்க சென்னை அப்படியே பேர் வைக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இம்பார்ட்டண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஜூலை பதினேழு ஸோ இப்படி தான் மதராஸ் அதாவது சென்னையை பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தது ஓகே சரி ஸோ அடுத்தது பம்பை பா சாரி பாம்பே ஸோ பாம்பே எப்படி கண்ட்ரோலில் வச்சுருந்தாங்க கண்ட்ரோலுக்குள்ளே கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஒன்றும் இல்லை பாம்பே எப்படி கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் இங்கிலாந்து இளவரசர் சார்லஸ் சார்லஸ் ஆ சார்லஸ் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா போர்ச்சுகீஸ் இளவரசி கேதர்னா மேரேஜ் பண்ணுறது ஓகே ஸோ வேறு போர்ச்சுகீஸ் இளவரசி என்ன பண்ணுறாரு இவர் இங்கிலாந்து இளவரசர் ஓகே இங்கிலாந்து இளவரசர் யார் மேரேஜ் பண்ணுறாங்க போர்ச்சுகீஸ் இளவரசி கேதர்னை மேரேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி மேரேஜ் பண்ணுறதுக்காக போர்ச்சுகீஸ் இயர் பிரிட்டிஷுக்கு அதாவது இந்த சார்லஸுக்கு ஒரு பிளேஸை டவுரியாக கொடுப்பாங்க அந்த பிளேஸ் தான் என்ன வந்து பாம்பே ஓகே ஸோ யார் பிளேஸை யாருக்கு டவுரியாக கொடுக்குறது சரி ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறாரு இங்கிலாந்து இளவரசருக்கு போர்ச்சுகீஸ் இளவரசி கேதர்னை மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்ததுக்காக போர்ச்சுகீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க பாம்பே அப்படி பிளேஸை யாருக்கு சீதனமாக கொடுக்குறாங்க சார்லஸுக்கு சீதனமாக கொடுக்குறாங்க ஓகே ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி இருபத்தி எட்டில் இந்த பாம்பே அப்படி பிளேஸை ஆங்கில கிழக்கு நீங்கள் மணிக்கு பத்து பவுண்டு வச்சு வாடகை கொடுறாரு ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறாரு பாம்பே அப்படின்ற பிளேஸை என்ன பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி தொண்ணூறு அறுபத்தி எட்டில் ஆங்கில கிழக்கு நீங்கள் மணிக்கு எப்படி வாடகை கொடுறாரு பத்து பவுண்டு வச்சு வாடகை கொடுறாரு இப்படி தான் பாம்பே யார் கண்ட்ரோலில் போகுது ஆங்கில கிழக்கு நீங்கள் கம்பெனியோட கண்ட்ரோலுக்கு போகுது ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த பிளேஸ் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வருங்க அப்படின்னா கல்கத்தா ஸோ கல்கத்தா எப்படி பிரிட்டிஷோட கண்ட்ரோலுக்குள்ள வருது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூறில் சுதநூதி அதாவது வங்காளத்தில் சுதநூதி அப்படின்ற பிளேஸில் தான் என்ன ஆகுது ஆங்கில கிழக்கு நீங்கள் கம்பெனி தன்னுடைய முதல் குடியேற்றத்தை அமைக்குது ஓகே ஸோ கேப்பா அங்கே கிழக்கு நீ கம்பெனியோட முதல் குடியேற்றம
Sudanudi, Govindapur, Kalikata, Kalikata, okay, Kalikata. In the moon, yellow place of Saint Zahedo Mara, Kalkata, Mara, okay. In the Ayrthi Arnuti Tonuti at the moon, yellow place of moon, and Jamindari will be a regarding British, okay, Jamindari will be. So the most important, okay. Jamindari will be British, you got a pretty and now the British and the Vangalamo air control of Poyo. British are controlled by okay. And a character Cholono Prina, Vangala Yarde period, Motama, British are controlled Motama Puma Prina, Naris Commission, Naris Commission, Naris Thurukulu Jurwanga. So in the Naris Thurukulu, India, Karapuna, and Badana, the Mundra William, okay. William III. William III, in a Pandare, the Naris Thurukulu, Ekanapra, India Kanapra, so we are the Arasa Yoran Badana, out of the Sipra, Arasa Yoran. Out of the Sipra. Arasaki, wherever the area, the Naris to the cloak, Naris for Aren. So Anavanda, Enavandra Vina, Pachotel Nadaka, in a Pachot of Dina, in the trade center by Kraken, are places a Kagranga, other Kapro, Yirkra, trade center, main but the permission Kagranga. So in the Maria permission, Yataka, Aurangzip the Keranga, Aurangzip the Katakima. Our Enabra reject Pandra, okay, and the Indu Mudu Edeka Padala, Ana Yepa Varuna Surman. Surman up in the world, you will yard a period of Aradman, yard a Arasavik or not Faruksia. Faruksia or Arasavik or okay, Faruksia or Arasavik under the Kapron, so you were both you put over a doctor or William Hamilton up to your doctor, so Faruksia on the time of the Nam of Nabanga or Vaita Villa Badi Badi Padanjari Pare, so up in Namabina, the William Hamilton up to your doctor on the Noya on the Punapatuar, so Adanala and Namabina, Faruksia on the Surmanaka, India on the Vanga the Motama and Gate Konga and Yenaman Panikonga, Yarum like Kamatanga, Vanga Motama air control, British air control of Piro, okay. So all of them, so Uncle Erlo over. Okay, so for your own, I can so videos over Coca Parana upon look for you. Okay, so Portuguese Patachi, Dutch Patachi, Anglia Girl Patachi, at the Daniel Girl. Okay, so Danish Daniel Cluck India Company Cluck India Company, a poor Nerva Patan Keta, Ireti Arnuti. Padinara, March Panil. Okay, so Danish clerk in the coming Nerva Patanda, I tell the Padinara, March Panil, Nerviver Yarn Kepanga Christian four Christian four. Okay, Christian four, the Danish clerk in the coming in the Rora. Okay, so Nervia, Union upon trade center, so, Ilanke Arasar, Ilanke Arasar, Ilanke Arasar, Ilanke so, when you are in the end of the day, you are in the end of the day. So, when you are in the end of the day, you are in the end of the day. You are in the so, what is the problem? The Robert Traffic, 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 the Robert Tarangam party up in the place, Yarukadro Yarukuranga, Dan Yarukuranga, okay, Pen Ayrthi okay, so I think so Tarangam Badi, Ungle Mudal Maniatra Tamachachi, and a Daniel Mukamana Maniatra in Patana, Surampur, Surampur Nujala, Illa Surampur, or Dindulam, okay, Surampur, Surampur, Epo, British Daniel like control of the Patana, Ayrthi Yar, okay, so Rendi Yer important, place important, okay, so Bangla, Dani Klakani, Talamed Amangan Katal, the Surampur, okay. So, the Danish the Danish level, the money 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 level, 
ஸோ இந்த பிளேஸஸில் இப்போ இம்பார்ட்டன் இல்லை இந்த பிளேஸஸ்லாம் என்ன நடக்குது ட்ரேட் நடக்குது ஆனால் இங்கே வந்து அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கல ஓகே ஸோ அதனால் இவங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த டேனிஷ் சாரி டேனிஷ் முதலீட்டாளர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிறிஸ்டின் ஃபோர்ட்ட இல்லை எங்களுக்கு எந்த லாபம் கிடைக்கல அதனால் இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க இதை வந்து தடை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கிறிஸ்டின் ஃபோர் என்ன பண்ண மாட்டார் தடை பண்ண மாட்டார் ஓகே ஸோ இங்கே நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த டைம் பீரியடில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் அந்த கிறிஸ்டின் ஃபோர் இறந்து போயிடுவார் ஓகே கிறிஸ்டியன் ஃபோர் என்ன பண்ணுறாரு இறந்து போயிடுறாரு ஸோ இறந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் யார் பதவி ஏற்கிறார் பண்ணால் கிறிஸ்டியன் ஃபோரோட பையன் ஃப்ரெட்ரிக் பதவி ஏற்கிறார் ஃப்ரெட்ரிக் ஓகே பதவி ஏற்கிறாரு ஸோ இவர் என்ன பண்ணால் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஸோ இந்த டேனிஷ் அவங்க இவர் கிறிஸ்டியன் ஃபோர் உருவாக்குனா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாறில் உருவாக்குற இந்த டேனிஷ் கிழக்கு இந்திய கம்பெனி என்ன பண்ணுறாரு ஸ்டாப் பண்ணிடுவார் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் இரண்டாவது டேனிஷ் கிழக்கு இந்திய கம்பெனியை ஸ்டாப் பண்ணுறார் ஓகே செகண்ட் டேனிஷ் கிழக்கு இந்திய கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் ஓகே ஸோ இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ இப்போ முதல் டேனியர் கிளக் இந்திய கம்பெனி எப்படி கேட்ட ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி பதினாறு மார்ச் பதினேழு ரெண்டாவது டேனியர் கிளக் இந்திய கம்பெனி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது யார் கிறிஸ்டியன் ஃபோர் ரெண்டாவது ஸ்டார்ட் பண்ணது யார் ஃப்ரெட்ரிக் ஓகே அவருடைய பையன் ஃப்ரெட்ரிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு இவர் அந்த அதே பிளேஸ் அதை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி எல்லாரும் முதலீட்டர்களை அங்கே முதலீடு பண்ண வைக்கிறாரு ஸோ ஆனால் இது இங்கே என்ன ஆகுது நல்ல டெவலப் ஆகி போயிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ ஆனால் இப்போ நேரம் போக 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 என்ன பண்ணுறாங்க ஆங்கிலேயருடைய ஆதிக்கம் இங்கே அதிகமாக ஏற்படுது ஸோ சரி ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ செகண்ட் டேனிஷ் கிழக்கு இந்த கம்பெனியை ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறில் உருவாக்குறாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த அது நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த டைம் பீரியடில் யார் வரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே போர்ச்சுகீஸில் படிப்போம் இல்லை ஸோ ஏசு சபையை சார்ந்த ரெண்டு மிஷினரிஸ் இங்கே வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி டேனிஷ்க்கு பீரியடில் ரெண்டு பேர் வராங்க ஸோ அவங்க எந்த பிரிவை சார்ந்த பார்த்தீங்கன்னா லுத்தரன் சபையை சார்ந்தவர்கள் ஓகே லுத்தரன் சபையை சார்ந்த சமய பரப்பாளர்கள் ரெண்டு பேர் வராங்க ஏர்லன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சீகன் பால்கு சீகன் பால்கு ஓகே ஸோ லுத்ரன் சபையை சார்ந்த சீகன் பால்கு வராரு ஸோ அடுத்த அப்புறம் இனி ஒருத்தர் யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹென்ரிக்ஸ் புலுட்ஸா ஓகே ஹென்ரிக்ஸ் புலுட்ஸா அப்படின்ற ரெண்டு பேர் வராங்க ஓகே ஸோ சீகன் பால்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அச்சு கூடத்தை நிறுவியவர் நம்ம படிப்போம் இல்லை இங்கே தமிழில் படிச்சுருப்பீங்க இந்தியாவில் அச்சு கூடத்தை நிறுவியவர் யாருன்னு கேட்டால் ஹென்ரிக்ஸ் பத்துலோமிய சீகன் பால்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா புதிய விவிலியத்தில் இருக்க புதிய ஏற்பாடை தமிழில் மொழிபெயர்ப்பார் ஓகே அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புதிய ஏற்பாட்டை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் யாருன்னு கேட்டால் யார் சீகன் பால்கு எப்போன்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சில் ஓகே இவர் இங்கே வந்து நிறைய பேர் மதம் மாட்டினார் சொல்லிட்டு இவரை பிடிச்சி ஜெயிலில் எல்லாம் போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் இம்பார்ட்டன் இல்லை ஸோ இங்கே ரெண்டு பேரும் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே லுத்தரன் சபையை சேர்ந்த ரெண்டு சமய பரப்பாளர்கள் யார் சீகன் பால்கு ஹென்ரிக் புலட்ஸா ஸோ அங்கே நம்ம போர்ச்சுகீஸ் சேரில் பார்த்தா ஏசு சபையை சார்ந்த உறுப்பினர்கள் யார் ராபர்ட் டி நொபிலி அப்புறம் பாஸ்டர் ஹென்ரிக்ஸ் ஓகே ஸோ ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது அவங்க ஏசு சபை இவங்க லுத்தரன் சபை ஓகே சரி ஸோ அவ்வளோதான் இம்பார்ட்டண்டாக வேறு அதுக்கப்புறம் நிறைய பிளேஸ் அதாவது சிராம்பூரை வந்து சிராம்பூர் தரங்கம்பாடி அதுக்கப்புறம் இந்த பிளேஸஸ் எல்லாம் திரும்ப பிரிட்டிஷ் இவங்க வந்து பிரிட்டிஷோட ஆதிக்கம் தாங்க முடியாமல் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு இவங்க வெளியே போயிடுவாங்க ஓகே அவ்வளோதான் டேனிஷ் கிழக்கு இந்திய காமி பற்றி ஸோ ஒருக்க கூட சொல்லி தரேன் ஸோ டேனிஷ் கிழக்கு தானிய கிழக்கு இந்திய காமி எப்போ நிறுவன பட்டது கேட்ட ஆயிரத்தி வந்து பதினாறு மார்ச் பதினேழு ஓகே ஸோ நிறைவேறு யாருன்னு கேட்டால் நான்காம் கிறிஸ்டியன் ஓகே ஸோ அப்புறம் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி பதினெட்டில் ஓவி ஜேடி வந்து எனக்கு போட இலங்கையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த போகிறாரு ஆனால் அந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடியும் ரிட்டன் வரும்போது என்ன ஆகும் போர்ச்சுகீசிய போர்ச்சுகீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்களுடைய கப்பலில் வந்து மூல் கடிக்கிறாங்க மூல் கடிச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அதில் தப்பிச்ச ராபர்ட் காஃபியையும் பதிமூணு மாலிமையும் யார்ட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க தஞ்சாவூர் நாயக்கிட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க தஞ்சாவூர் நாயக்கர்கிட்ட தஞ்சாவூர் நாயக்கருக்கும் ராபர்ட் காஃபிக்கும் நடந்த ஒப்பந்தத்தில் ஸோ பேச்சுவார்த்தையில் என்ன நடக்கும் தஞ்சாவூர் நாயக்கர் என்ன பண்ணுறாங்க தரங்கம்பாடி அப்படின்ற பிளேஸை யார் கொடுக்குறாங்க டேனிஷ் கொடுக்குறாங்க இந்த தரங்கம்பாடிய டேனியர்கள் என்ன சொல்லி அழைப்பாங்க அப்படின்னா டான்ஸ்பர்க் ஓகே
ஃப்ரெஞ்சு காரர் ஓகே சரி ஃப்ரெஞ்சு லாஸ்ட்டு முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஃப்ரெஞ்சு கிழக்கு இந்திய கம்பெனி நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஃப்ரெஞ்சு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி நாலு ஓகேயா ஸோ நிறுவியவர் யாருன்னு கேட்டான் ஆ பதினான்காம் லூயின் அமைச்சர் யார் கால்பட் ஓகேயா ஸோ கால்பட் யாருடைய அமைச்சர் நிதி அமைச்சர் ஓகேயா பதினான்காம் லூயோட அமைச்சர் பதினான்காம் லூயோட நிதி அமைச்சர் கால்பட் தான் என்ன பண்ணுறாரு ஃப்ரெஞ்சு கிழக்கு நீங்கள் கம்பெனியை நிறுவுறாரு ஓகேயா அறுபத்தி நாலில் ஸோ அப்புறம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி எட்டில் தான் இவங்களுடைய முதல் வணிகத்தளத்தை அமைக்கிறாங்க ஸோ எங்கேன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சூரத்தில் ஓகே ஆங்கில கிழக்கு கம்பெனியுடைய முதல் வணிகம் எங்கேன்னு கேட்டாலும் சூரத் தான் அதே மாதிரி ஃப்ரெஞ்சு கிழக்கு கம்பெனியுடைய முதல் வணிகம் எங்கேன்னு கேட்டாலும் சூரத் தான் ஓகே ஸோ இதை நிறுவிய அந்த சூரத்தில் வணிகத்தளத்தை அமைத்தவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சில புக்கில் ஃப்ரான்சிஸ் கரோன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஃப்ரான்சிஸ் கரோன் ஸோ இல்லைன்னா பர்பர் ஓகே ஸோ நீங்கள் ரெண்டே படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ஃப்ரான்சிஸ் கரோன் சூரத்தில் வணிகம் வைத்து இருந்தவர்னாலும் சொன்னாலும் சரி இல்லை பர்பர்னு சொன்னாலும் சரி ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நம்ம அது கன்ஃபியூஸாக இருக்குது கண்ட்ரோல் அதை இது தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியல ஓகே ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டை ஓகே அப்புறம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதில் மார்க்ரா அப்படின்றவர் மார்க்ரா அப்படின்னா என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாவது வணிகத்தில் தான் இருக்கார் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மசூலிப்பட்டினத்தில் மசூலிப்பட்டினம் ஓகே ஸோ அப்போ ஆங்கில கிழக்கு நிகமனுடைய சாரி ஃப்ரெஞ்சு கிழக்கு நிகமனுடைய முதல் வணிக எம் எங்கேன்னு கேட்டால் சூரத் இரண்டாவது வணிகம் எங்கேன்னு கேட்டால் மசூலிப்பட்டினம் ஓகே ஸோ எங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரெஞ்சினாலே எந்த பிளேஸ் தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் புதுச்சேரி ஓகே பாண்டிச்சேரி இப்போ பாண்டிச்சேரி எப்படி உங்களுடைய கண்ட்ரோலுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ பாண்டிச்சேரி அப்படின்ற பிளேஸை பாண்டிச்சேரியை பிரிட் ஃப்ரெஞ்சுக்கு கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷேர்கான் லோடி ஓகே ஷேர்கான் லோடி தான் என்ன பண்ணுறாரு இந்த பாண்டிச்சேரியை யாரும் கொடுத்தது ஃப்ரெஞ்சுக்கு கொடுத்தது ஷேர்கான் லோடி யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா பிஜப்பூர் சுல்தான் ஓகே பிஜப்பூர் சுல்தான் ஷேர்கான் லோடி தான் என்ன பண்ணால் பாண்டிச்சேரியை கொடுத்தது அதாவது இவர் கொடுக்கறதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இங்கே டச்சுக்கு மெயின் காம்படிட்டராக இருக்கிறது யாரும் பார்த்திங்க சாரி ஃப்ரெஞ்சுக்கு மெயின் காப்ப காம்படிட்டராக இருக்கிறது யாரும் பார்த்திங்கன்னா டச்சு ஓகே ஸோ அப்போ இவங்க இங்கே வந்து ஃப்ரெஞ்சு இங்கே இருக்கும்போது ரெண்டு யாருக்கெல்லாம் சண்டை அதிகமாக நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டச்சுக்கும் ஃப்ரெஞ்சுக்கும் ஓகே ஸோ அப்போது இங்கே பிஜப்பூர் சுல்தான் யார் ஷேர்கான் லோடி இருக்கார் அதே மாதிரி இங்கே கோல்கொண்டா சுல்தான் இருக்கான் ஸோ இந்த பிஜப்பூர் சுல்தானுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு இந்த கோல்கொண்டா சுல்தான் ஹெல்ப் பண்ணது டச்சு ஓகே ஸோ அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை இருக்கிறதுனால தான் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ விஜப்பூர் சுல்தானுக்கு ச இந்த ஷேர்கான் லோடி என்ன பண்ணுறான் ஃப்ரெஞ்சுக்கு பாண்டிச்சேரி கொடுக்குறான் இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஓகே ஷேர்கான் லோடியால் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு பாண்டிச்சேரி வழங்கப்பட்ட ஆண்டு எப்படின்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஓகே ஆனால் என்னவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் டச்சு என்ன பண்ணிடுறாங்க இது திரும்ப எடுத்துருவாங்க ஓகே டச்சு என்ன பண்ணிடுவாங்க பாண்டிச்சேரியை அவங்க பிடிச்சிருவாங்க இப்போது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக பேச்சுவார்த்தையில் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் ஒரு ரிஸ்விக் உடன்படிக்கை அப்படின்ற ஒரு உடன்படிக்கை நடக்கும் ரிஸ்விக் உடன்படிக்கை ஓகே ஸோ இந்த உடன்படிக்கையின் படி என்ன ஆகும் சரி உங்களுக்கு டச்சு பேர் என்ன பண்ணலாம் பாண்டிச்சேரி உங்களுக்கு திரும்ப தரான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பாண்டிச்சேரி ஃப்ரெஞ்சோட கையில் கிடச்சது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி தான் ஓகே ஸோ ஒரு வழியாக பாண்டிச்சேரி என்ன பண்ணிடுவோம் ஃப்ரெஞ்சோட கண்ட்ரோலில் வந்துடும் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரான்ஸோடைய முக்கியமான கவர்னர் ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் யாரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ரான்சிஸ் மார்ட்டின் ஓகே ஃப்ரான்சிஸ் மார்ட்டின் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இவர் தான் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா பாண்டிச்சேரியில் புனித லூயிஸ் கோட்டையை கட்டுறார் ஓகே சென்ட் லூயிஸ் ஃபோர்ட் புனித லூயிஸ் கோட்டையை கட்டியவர் யாருன்னு கேட்கலாம் யார் ஃப்ரான்சிஸ் மார்ட்டின் ஓகே இவர் தான் புனித லூயிஸ் கோட்டையை கட்டுறாரு அதுக்கப்புறம் நிறைய பிளேசஸ் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வராங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி அஞ்சில் மாஹிய கண்ட்ரோலில் கொண்டு வராங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதில் காரைக்கால கண்ட்ரோலில் கொண்டு வராங்க ஸோ இப்படி நிறைய பிளேசஸ் கொண்டு வராங்க ஸோ எங்கேயும் அவங்க ஈக்குவல் ஆங்கில பிரிட்டிஷ் மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ டாமினேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நிறைய பிளேசஸ் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்காங்க ஸோ எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் டியூப்ளே அப்படின்ற ஒருத்தரை அப்ப